ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ನಾಕು ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಅಂಶ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಾ ಮಾತೃಭಾಷ ಈ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಮಾತೃಭಾಷ ದಿನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಮನಂ ಈ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತೃಭಾಷ ಯೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತ ಗುರಿಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತ ಗುರಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವಸರ ಎಂತೈನಾ ಉಂದಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸೋಪಾನ ಅನ್ನಾರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮನ ವಿದ್ಯ ದ್ವಾರಾ ನೇರ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ರೆಂಡು ರಕಾಲ ಎಂದೆ ವಿದ್ಯ ಅಂಟೇ ಜ್ಞಾನ ಮರಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಸಮೂಪಾರ್ಜನೆ ವಿದ್ಯ ಅಲಾಂಟಪ್ಪಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ರೆಂಡು ರಕಾಲ ಜ್ಞಾನ ಮನ ನೇರ್ಚುಕುಂಟಾಮನ ಒಕ್ಕಟಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ರೆಂಡು ಮಹಾಶಾ ಜ್ಞಾನ ಈ ರೆಂಡಿಂಟಿಲೋ ಅಂಟೆ ಮತ್ತ ಮನ ನೇರ್ಚುಕುಂಟಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಈ ರೆಂಡು ವಿಭಾಗಾಲ ಕಿಂದಕೆ ವಸ್ತುಂದಿ ಈ ರೆಂಡಿಂಟಿಲೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ಮನಮು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಶಲೋ ನೇರ್ಚುಕುಂಟಿ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸುಕೊಂಡ ತರವಾತ ಕೊಂತವರಕು ಅಪ್ಪಡು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ನೇರ್ಚುಕೊಡಾನಿಕಿ ಚಿದ್ದಪಡತ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂಟೆ ಮನ ಚದುಕುನಟಿ ಅಂಶ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಟಂ ವಾಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಿಗತಾ ಸೈನ್ಸ್ ಲೋ ವಿಭಾಗಾಲ ಬಾಟಿ ಜುವಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ ಅಲಾಗೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಾ ಇಲಾಂಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ಎಂಪಿಕ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪಟಿ ಅವನ್ನೀ ಮನಕು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಯ್ತೆ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಂಟೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಂಟೇ ಏದೋ ಒಕ ಮಾರ್ಗಮ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತೆ ತಪ್ಪ ನೇರಗ ಮನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ನೇರ್ಚುಕೋಲೇ ಮನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಂಟೇ ಏದೋ ಒಕ ಭಾಷೆಲೋ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಏದೋ ಒಕ ಭಾಷೆಲೋ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಂಟೇ ಆ ಭಾಷೆಲೋ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಮರಿ ಮಾತೃಭಾಷ ಅಂಟೆ ಏಂದಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಸ್ಕುಂಟೆ ಮಾತೃಭಾಷಕ್ಕು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಚಾಲಾ ರಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸ ಚೆಪ್ಪಾರನ್ಮಾಟ ಏದಿ ಮಾತೃಭಾಷ ಅಂಟೆ ಒಕ ಭಾಷನು ನೇರ್ಚುಕುಂಟಾಮನೆಯಟ್ಟು ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನ ಲೇಕುಂಡ ನೇರ್ಚುಕುನೇದೇ ಮಾತೃಭಾಷ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಮನ ಮಾತೃಭಾಷನು ಎವರಿ ಮಾತೃಭಾಷಲು ಅಲ್ಲ ಉನ್ನಾಯಿ ತೆಲುಗು ಒಕ್ಕಟೇ ಕಾದು ಅನೇಕ ಗಿರಿಜನ ಭಾಷಲುನ್ನಾಯಿ ನಾಗರಿಕ ಭಾಷಲುನ್ನಾಯಿ ಅನಾಗರಿಕ ಭಾಷಲುನ್ನಾಯಿ ಚಾಲಾ ಮಾತೃಭಾಷ ಆಂಧ್ರದೇಶಂಲೋನೇ ಅನೇಕ ಮಾತೃಭಾಷ ಅನೇಕ ಮಾತೃಭಾಷಲು ಉನ್ನಾಯ ಅನ್ನಮಾಟ ಮನಂ ಈ ರೋಜು ಕೂಡ ಮನ ಮಾತೃಭಾಷನು ಉದಾಹರಣಕ್ಕು ತೆಲುಗು ಭಾಷನ ತೀಸ್ಕುಂಟೇ ತೆಲುಗು ಮಾತೃಭಾಷ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟು ವಾಳ್ಳು ಏ ರೋಜು ಕೂಡ ನೇನು ತೆಲುಗು ನೇರ್ಚುಕುಂಟಾನಟ್ಟು ಸ್ಪೃಹ ಉಂಡದು ಸ್ಪೃಹಲ್ಲೇನಟ್ಟು ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನ ಲೇಕುಂಡಾನೇ ಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಕುಂಡಾನೇ ಮನ ಮನ ಮಾತೃಭಾಷ ನೇರ್ಚುಕುಂಡ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಒಕ ಭಾ ಒಕ ಭಾಷನು ನೇರ್ಚುಕುನೇಟಪ್ಪಡು ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನ ಲೇಕುಂಡ ನೇರ್ಚುಕುನೇದೇ ಮಾತೃಭಾಷ ಅಲ್ಲ ಅಲಾಗೇ ಪರಾಯ ಭಾಷ ನೇರ್ಚುನೇಟಪ್ಪಡು ತಪ್ಪಕುಂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿಸ್ತೂ ಉಂಟುಂದಿ ಇದು ಮನ ಭಾಷ ಕಾದು ಅನಿ ಮಾತೃಭಾಷ ಚಾಲಾ ಸುಲಭಂಗಾ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾಂ ಪರಾಯ ಭಾಷ ಕೂಡ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾಂ ದೇನೆ ಆಧಾರಂಗಾ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾಂ ಅಂಟೆ ಮಾತೃಭಾಷನ ಆಧಾರ ಚೇಸ್ಕೊನೇ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾಂ ಎವರೈನಾ ಆ ಭಾಷಲೋ ಗೊಪ್ಪ ನಿಷ್ಣಾತಲು ಕಾವಾಲಂಟೆ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷಲೋ ಪಟ್ಟು ಸಾಧಿಂಚಾಲಿ ಮಾತೃಭಾಷ ಮಾತೃಭಾಷಲೋ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಿಂಚಾಲಿ ಪಟ್ಟು ಸಾಧಿಂಚಿನಪ್ಪಡೆ ಪರಭಾಷನು ನೇರ್ಚುಕೋಡಂ ಚಾಲಾ ಸುಲಭ ಪರಭಾಷನು ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಂಟೆ ಮುಂದು ಮಾತೃಭಾಷಲೇ ತರ್ಜುಮಾ ಚೇಸ್
మనసులో వేగంగా తర్వాత మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం ఒకటి అన్నిటికంటే సులభం ఏంటంటే మనకు మాతృభాష ఇక్కడ జ్ఞానము విద్య దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ బోధన మాధ్యమం బోధించేటువంటి భాష ఈ బోధన ఎవరి కోసము ఈ బోధను జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఎవరి కోసం అంటే గురువులు శిష్యులకు తెలియజేస్తారనమాట జ్ఞాని అంతగా జ్ఞానం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తికి తెలియజేస్తాడు అంతగా జ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తికి సులభంగా అందిస్తే ఏదైనా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అసౌకర్యంగా ఉంటే దాన్ని ఎవరు కూడా ఇష్టంగా స్వీకరించరు అందువలన సులభీకరణ అనేది ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంతా మనం సౌకర్యవంతంగా సులభంగా ఏ మన పనులు మనం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటివి కాబట్టి భాష విషయం లేకు వచ్చేటప్పటికి కూడా ఇది చాలా అవసరం విద్యా బోధనలో ఆ బోధన అనేది మాతృభాషలో జరిగితే చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది బోధించేది జ్ఞానమే కాబట్టి అది ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ అందులో ఉన్నటువంటి విషయం తెలుసుకోవడం ప్రధానమైంది ఆ విషయం ఎప్పుడు బోధపడుతుంది అంటే భాష భావ వ్యక్తీకరణ భావ గ్రహణ అనేటువంటి రెండు వ్యాపారాలు చేస్తుంది అంటే మన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని మనం వ్యక్తీకరించడానికి త్వరపడుతుంది అలాగే ఇతరులు అందించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం గ్రహించడానికి ఈ సాధనం భాష అనేటువంటి సాధనం ఉపయోగపడుతుంది భావ వ్యక్తీకరణ భావ గ్రహణ భావ గ్రహణ అనేది వేగంగా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకు తెలిసినటువంటి భాషలో జరుగుతుంది భావాన్ని మనం వేగంగా సులభంగా గ్రహించగలుగుతాం అలాగే మనకు వచ్చినటువంటి అనుమానాలను మనము నివృత్తి చేసుకుంటాం మనం ప్రశ్నిస్తాం అందుకే మాతృభాష తల్లిపాల వంటిది పరభాష పోతపాల వంటిది అంటాం ఆయా మాతృభాషలలో ఈ జ్ఞానం అందితే ఆ జ్ఞానాన్ని సమూలంగా నేర్చుకోవడానికి సమపాదించుకోవడానికి మనకు ఉన్నటువంటి అనుమానాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ప్రశ్నించుకోవడానికి అవగాహన చేసుకోవడానికి అలాగే అవగాహన చేసినటువంటి జ్ఞానాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకోవడానికి ఈ మాతృభాష ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఈ భాష బోధన మాధ్యమంగా అధికార భాషక వివిధ రూపాలలో ఉంటుంది పాలకుల భాష పాలితుల భాష అనేక గిరిజన భాషలు ఉన్నాయి ఆ భాషలు మనం అనాగరిక భాషలు అంటున్నాం నాగరిక భాషలు అనాగరిక భాషలు సాహిత్య వంత భాషలు సాహిత్య రహిత భాషలు లిపి ఉన్నటువంటి భాషలు లిపి లేనటువంటి భాషలు మరి ఈ భాషలలో చాలా భాషలలో బోధన మాధ్యమంగా ఆ భాషలు ఎదగలేదు కారణం ఏదంటే వాటికి లిపి లేదు కాబట్టి లిపి లేని భాషలకు లిపిని సంతరించడం ఆయా భాషలకు వ్యాకరణం రాయడం ఈ పనిని ప్రభుత్వాలు చేపట్టి ఎన్నో మాతృభాషలు ఉంటే అన్ని మాతృభాషలకి భాషలను బోధన మాధ్యమంగా ఆయా భాషలను అభివృద్ధి చేస్తే తప్పకుండా అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది మనం ఒకసారి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో గమనిస్తే రష్యా జర్మనీ చైనా అమెరికా ఈ దేశాలలో మాతృభాషలే బోధన మాధ్యమంగా ఉంది మరి భారతదేశం తీసుకుంటే భారతదేశం ఇంత పెద్ద దేశం అందులో ఆంధ్రదేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనాభాలో అత్యధిక జనాభా తెలుగును మాట్లాడుతున్నారు చాలా మంది అనేక భాషలు మాట్లాడుతున్నారు గిరిజన భాషలు మాట్లాడుతున్నారు ఉర్దూ కూడా మాతృభాషగా ఉంది మరి వీళ్ళందరికీ సౌకర్యంగా ఉండాలంటే ఆయా భాషలలో బోధన కొనసాగాలి 
ఈరోజు అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం అంటే తెలుగు భాష దినోత్సవం కాదు అన్ని మాతృభాషలకు సంబంధించినటువంటి దినోత్సవం కాబట్టి ఈ మాతృభాషలు అన్ని అభివృద్ధి జర చెందాలి జర్మనీలో ఇతర భాషలలో వచ్చినటువంటి ఏ అంశమైనా ఉపయోగం ఉంది అంటే వెంటనే అది తర్జుమా చేస్తారు తర్జుమా చేసుకొని వాళ్ళ భాషలో అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ లో పెడతారు అందరికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది వెంటనే గ్రహించగలుగుతారు ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కానీ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని కానీ విద్యార్థులు తెలుసుకుంటారు అందువల్ల ఆయా మాతృభాషలో వాళ్ళు పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం అందించబడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నారు భావగ్రహణ విషయ గ్రహణ జ్ఞాన గ్రహణ అనేది చాలా వేగంగా జరిగి ఆ దేశం మరెంతో అభివృద్ధి చెందుతుంది భారతదేశంలో అలా కాదు మనకు ఇష్టం లేనటువంటి భాషలో మనం జ్ఞానం సంపాదించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అందువల్ల ఇక్కడ కూడా జర్మనీలో లాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో లాగా విషయాన్ని వెంటనే ఆయా భాషలలోకి తర్జుమా చేసి ఆ విద్యార్థులకు అది నేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళకు అందిస్తే ఇది సౌకర్యంగా ఉంటుంది ఆయా మాతృభాషలు బలపడతాయి ఆ మాతృభాష ద్వారా ఆ సంస్కృతి కూడా పరిరక్షింపబడుతుంది ఆ సంస్కృతి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానము ఆ సాంప్రదాయాలు ఆ వైవిధ్యము ఈ ప్రపంచీకరణ సందర్భంగా ఈ గ్లోబలైజేషన్ వచ్చింది ప్రపంచం ఒక కుగ్రామం అయిపోయింది ప్రపంచం నలుమూలలో ఎక్కడ ఎటువంటి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా వెంటనే తెలుసుకోవడానికి నేర్చుకోవడానికి వెసులుబాటు కలుగుతుంది అందువల్ల ప్రభుత్వాలు ఆయా భాషా సంస్థలు ఈ విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకొని బోధనా మాధ్యమంగా ఆయా మాతృభాషలను అభివృద్ధి చేస్తే బోధనా మాధ్యమంగా మాతృభాష ఉంటే ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని చెప్పి నా అభిప్రాయం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆచార్య సంపత్ కుమార్ గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి అందరికి మరొకసారి నమస్కారం అలాగే డాక్టర్ సంపత్ కుమార్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చినాను ధన్యవాదాలు రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు చాలా సంతోషం మాతృభాష మాధ్యమం అవసరాల గురించి మాతృభాషలో బోధన చేయడం వల్ల కలిగేటటువంటి మంచిని గురించి మీరు చాలా నిశ్చితమైనటువంటి పరిశీలన చేసి చెప్పారు చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు సార్ తర్వాత మనతో పాటు ఇప్పుడు బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు ఆచార్య బమిడిపాటి విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు సార్ బమిడిపాటి విశ్వనాథ్ గారు వారు ప్రవాసాంధ్రుల భాషా వికాసం అనేటటువంటి అంశాల గురించి మాట్లాడతారు విశ్వనాథ్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యూట్ లో ఆ మైక్ సింబల్ మీద ఎర్రగొట్టుంది చూడండి అది తీసేయండి ఆ మైక్ గుర్తు మీద ఎర్ర గుర్తుంది చూడండి అది అది ఇప్పుడు వినపడుతుందండి వినిపిస్తుంది మాట్లాడండి సార్ వీడియో కనపడుతుందా కనిపిస్తుంది మనకు కోర్ట్ సూట్ కనిపిస్తుంది అదే కాదు అందరికి ఈ మాతృభాష దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికి శుభాకాంక్షలు ఆ ఈరోజు ఈ శుభ పర్వదినాన మీ అందరికి నా నమస్సులు తెలియపరచుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈరోజు అంశం ఏంటంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో మన మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు యొక్క వ్యాప్తి ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్పమని అడిగారు నిజంగా ఆలోచించినట్లయితే ఆ ఒకప్పుడు రాయపుర అన్నారు చల్లుడు ఆంధ్రలోకమున అక్షతలు నేడు అని ఈ రోజు నేను అనేది ఏంటంటే 
చల్లుడు ప్రభాసాంధ్ర లోకమున అక్షతలు నేడు అని నేను అంటాను కారణం ఏంటంటే ఆ ఈ ప్రభాసాంధ్ర లోకంలో తెలుగుని వ్యాప్తి పరివ్యాప్తం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మన అమెరికా లాంటి దేశాల్లో తెలుగు ఎలా ఉంది ఏమిటి అనేది మన ఆచార్య పరవత్నేని సుబ్బారావు గారు వారికి తెలుసు అదే విధంగా మిత్రులు అయినటువంటి వాళ్ళకి చాలా మందికి అమెరికాలో అక్కడ అంతా తెలుసు కానీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా నేను కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ని కాబట్టి ఆచార్యుని కాబట్టి అక్కడ విషయాలని మీకు నేను తెలియపరుస్తాను పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరం నుంచి మనకి తెలుగు అక్కడ బోధన జరుగుతుంది ముఖ్యంగా రాష్ట్రీయతలైనటువంటి హిందీ వాళ్ళకి తెలుగుని నేర్పించడం కోసం అక్కడ త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా త్రిభాషా సూత్రం ప్రకారం తెలుగుని అమలు పరుస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇంకా అది అభివృద్ధి చెంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో స్నాతకోత్తర అంటే ఎంఏ తెలుగును ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంటే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అప్పట్లో చాలా మంది విద్యార్థులు ఆంధ్రదేశానికి వచ్చి అక్కడ విద్యని అభ్యసించేవాళ్ళు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ లాంటి మహనీయులు కాశీ హిందూ విశ్వవిద్యాలయానికి ఇదిగా వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు చాలా మంది బీసీలు కూడా తెలుగు వారు పనిచేశారు కాబట్టి అక్కడ తెలుగు పరివ్యాప్తం అవుతోంది నేను తెలుగు శాఖ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఆ కాలంలో తెలుగులో సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనే దాన్ని నేను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థులే కాకుండా బయట ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా సరే వారు తెలుగు నేర్చుకోదలుచుకున్నప్పుడు వారు వచ్చి నిర్భంతంగా సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పది నెలలు చేసి మా ఆచార్యుల వద్ద తెలుగు లెక్చరర్ల వద్ద చదువుకోవచ్చు చక్కగా ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో అంటే యావత్ ఉత్తర భారతదేశంలోనే ఇది చాలా పెద్ద తెలుగు శాఖ ఇక్కడ పది కోర్సులు మేము పది కోర్సులు మేము నడుస్తున్నాము దాంట్లో మొట్టమొదటి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పది నెలలు మాత్రమే తర్వాత అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ అనే పేరుతో రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళు బిఏ ఇవి చదువుకునే వాళ్ళకి అదేవిధంగా పీజీ డిప్లొమో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమో అడ్వాన్స్ డిప్లొమో అని ఇంకొంచెం అభివృద్ధి చెంది నేర్చుకున్న వాళ్ళ కోసం నడుపుతున్నాము బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంది అది చక్కగా ఈ అనుసంధానంగా ఎవరైతే స్నాతకోత్తరానికి వెళ్ళదలుచుకున్నారో బిఏ తర్వాత వాళ్ళు తెలుగు డిప్లొమో చేసుకుని ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసి వాళ్ళు ఎంఏకి అర్హులు అవుతారు తెలుగుకి ఈ విధంగా సుమారు మూడు వందల మంది విద్యార్థులు నేడు తెలుగు చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు ఇదే కాకుండా బయటికి వెళ్ళినట్లయితే ముందుగా వారణాసి గురించి చెప్తాను ముందుగా వారణాసిలో మనకి తెలుగు వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువ కాశీ క్షేత్రానికి మన యాత్రికులు ఎవరన్నా సంఖ్యలో ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తారు అంటే వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళే అని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళందరి కోసం అని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడ కాశీలో ఉండే అధికారులు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ కోసం కాశీ తెలుగు సమితి అని ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాంట్లో మనకి చక్కగా ఆ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల గురించి కూడా మనం చర్చించుకోవచ్చు ఉగాది సంక్రాంతి ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలన్నీ చక్కగా వదలకుండా అక్కడ జరుపుకోవడం జరుగుతోంది ఈ విధంగా మనము కాశీ క్షేత్రంలో తెలుగుని ప్రచార ప్రసార మాధ్యమంగా కూడా మనం చక్కగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం మేము ఇది చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను తర్వాత ఇంకా ఉత్తరప్రదేశ్ మాట మాట్లాడితే అలహాబాద్ లో కూడా ఒకప్పుడు తెలుగు సంస్థ చాలా గొప్పగా ఉండేది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే సూర్యనాథ్ ఉపాధ్యాయ ఎస్ఎన్ ఉపాధ్యాయ అనేటువంటి సీనియర్ అడ్వకేట్ ఆయన తెలుగు తెలుగు సమితికి అధ్యక్షుడుగా ఉండడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం ఆయన పివి నరసింహ గారు నరసింహారావు గారు రాసినటువంటి గ్రంథాలని తెలుగులోకి ఆయన అనువాదం చేశారు ఈ విధంగా అక్కడ తర్వాత మీరట్ కానీ మిగిలినటువంటి ప్రదేశాల్లో బాంబేలో యూనివర్సిటీలో అక్కడ కూడా ఒక తెలుగు బోధించడం జరుగుతుంది కేవలం తర్వాత అదేవిధంగా అలీఘర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీలో తీసుకున్నట్లయితే మన ప్రొఫెసర్ మస్తాన్ గారు మొదటి వరకు ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఇంకొకరు చేరారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనకి తెలుగుని సంబంధించినటువంటి వ్యాప్తి విశ్వవిద్యాలయంలో చాలా బాగా జరుగుతుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మిత్రులు విజయలక్ష్మి గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు మీరు కేవలం విశ్వవిద్యాలయాల పరంగానే కాకుండా మిగిలినటువంటి వారికి కూడా తెలుగు నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే అది తప్పకుండా చేస్తున్నాము ఎవరైనా వచ్చి మన దగ్గర తెలుగు నేర్చుకోవచ్చు గై నుంచి వచ్చి ఒక విద్యార్థి నా దగ్గర తెలుగు నేర్చుకుని వెళ్ళి 
మన వాళ్ళందరికి గైలు సహాయం చేస్తున్నాడు ఇదే విధంగా ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా తెలుపుకి ఇద్దరు అధ్యాపకులు ఉన్నారు వారు తెలుపుకి సంబంధించిన అనేక అంశాల్లో పరిశోధన చేయడం కానీ ఆ తర్వాత ఇది అక్కడే వెంకటేశ్వర కాలు తెలుగు ఉంది ఎల్చూరు మురళీధర్ రావు గారు ఆంజనేయుల గారు ఇటువంటి వారు చాలా విశేషమని కృషి చేస్తున్నారు ఇంకా మనం కొంచెం ఉత్తర దేశానికి ముందుకు పెడితే గుజరాత్ లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి తెలుగు సంస్థలు ఉన్నాయి వారందరూ ఎప్పటికప్పుడు మాతో మాతో అవినాభావ సంబంధంతో ఉన్నారు అదే విధంగా ఈ మధ్య ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ని చేర్చడం జరిగింది దాంట్లో తెలుగుకి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఎవరెవరు సభ్యులు ఉన్నారు ఏమేమి చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు అనే అంశాలని అన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు మాకు తెలియపరుస్తున్నారు అంటే సమస్యల దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మనలో మనం చేసుకోవడం అనే అంశమే కానీ ప్రభుత్వం కానీ లేదా ఇతరమైనటువంటి సంస్థలు కానీ వారు సహాయం చేసినట్లయితే ఇతోధికంగా మనం తెలుగుని ఇంకా అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఇంతవరకు చెప్పిన దాంతో కొంచెం క్లుప్తంగానే ఉంది భక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మాడభూషి ప్రొఫెసర్ మాడభూషి సంపత్ కుమార్ గారికి కృతజ్ఞతలు వందనాలు చెప్తూ విరమిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు సార్ చాలా సంతోషం సార్ మీరు ప్రవాసాంధ్రులు తెలుగు భాష కోసం చేస్తున్నటువంటి కృషిని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే తర్వాత మనతో పాటు ఆచార్య బోదాటి వెంకటేశ్వర్లు గారు ఉన్నారు వారు బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ అధ్యక్షులుగా పనిచేస్తున్నారు వారి గురించి తెలియనటువంటి వారు లేరు వారు ఇప్పుడు మాతృభాష ఆవశ్యకత గురించి ఉపన్యసిస్తారు సార్ బోదాటి గారు ఏమి స్వామి మమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉండండి బాబు మీకు మాతృభాష ప్రశాంతంగా లేదు మీరు ఎట్లా ఉంటారు అది ఎలా ఉంటుంది మా ఈ అంతర్జాలం ద్వారా అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవానికి వేడుకకు హాజరవుతున్న వెబినార్ మీద వెబినార్ వేదిక మీద ఆసీన్లైనటువంటి మాతృభాషా ప్రేమికులందరికీ నా నమస్సు మనస్సులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మాడభూచి సంపత్ కుమార్ ఆచార్యులకు ధన్యవాదాలు మాతృభాష మాతృమూర్తి ఈ రెంటి గురించి ఎంత చెప్పినా ఏమి చెప్పినా తక్కువే ఎంత ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించుకున్నా కూడా కానీ దాని ఆవశ్యకత గురించి నిత్యము సోషల్ సాంఘిక మాధ్యమాల్లో పత్రికల్లో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో నిత్యం నిరంతరం చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయాలే కొత్తగా దాని ఆవశ్యకత గురించి ఇవాళ నేను మీకు చెప్పగలిగే చెప్పేది ఏమిటి అందరికీ తెలిసిన విషయాలు అయితే ఇవాళ ఈ ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం మాతృభాషలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల విషయంగా పరిశీలించినప్పుడు భాష మనుగడ కోసం జరిగే కృషి మాతృభాష ప్రేమికులుగా రెండు విధాలుగా కనిపిస్తుంది చేయాలి ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో తెలుగు మీడియం ఎత్తేశారు అని చెప్పేసేసి మనం అందరం గొడవ చేస్తున్నాం మనం మనం చేస్తున్న గొడవలో పా పాల్గొంటున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎవరు తెలుగు మాధ్యమంలో బోధించే అధ్యాపకులు తెలుగు కోసం తెలుగు శాఖల్లో ఉన్న మనలాంటి వాళ్ళమే ఆ విషయం మీద ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయి మాట్లాడు కానీ మాతృభాష వ్యవహర్తలు మాట్లాడుతున్నారా ఇవాళ ఏ తల్లిదండ్రి కూడా తమ బిడ్డల్ని తీసుకువెళ్ళి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియంలో చేర్చడానికి ఎందుకు సుముఖంగా లేదు ఎందుకు అక్కడ ఫెయిల్ అవుతోంది తెలుగు మీడియం అనేది ఒకప్పుడు సెవెంటీస్ లో తెలుగు మీడియం మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ లో తెలుగు మీడియంలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు బైపీసీ కానీ బీజెడ్సీ గ్రూప్స్ లో తర్వాత ఎంపీసీ వీటిల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం లో పది మంది తొమ్మిది మంది అట్లా ఉండేవాళ్ళు పన్నెండు మంది ఇక్కడ ఈ సెక్షన్స్ లో నలభై యాభై మంది ఉండే అప్పుడు తెలుగు అకాడమీ ఈ ఈ శాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా వృక్ష శాస్త్రం జంతు శాస్త్రం ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా 
తెలుగు మాధ్యమంలోకి పుస్తకాలను అనువదించి అనువదింపచేసి కళాశాలలకు వాటన్నిటికి కూడా సరఫరా చేశారు అప్పుడు తెలుగు మీడియం పుస్తకాలు చాలా విలువ గౌరవంగా ఉండేది అక్కడ దాకా ఎందుకు ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ఏదన్నా జరిగినప్పుడు ఎంసెట్ జరిగినప్పుడు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినప్పుడు కూడా ఏదన్నా కీ ఛాలెంజ్ చేస్తే మా మిత్రులు అంతా కూడా తమాషాగా అంటుండేవాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్పింది చూడండి అనేవాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటే అక్కడ ఏమిటంటే తెలుగు తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ప్రచురించిన పుస్తకం అని అర్థం అని సరదాగా అంటుండేవాడు అట్లాగా ఉన్నటువంటి తెలుగు మీడియం ని ఎందుకు ధ్వంసం అయిపోయింది అంటే మనం మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం మన భాషను విజ్ఞానాత్మకంగా తీర్చిదిద్దలేదు అని చెప్పేసి అక్కడ అర్థమైపోయింది ఈవేళ సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈవేళ ఒక కంప్యూటర్ శాస్త్రాన్నే ఉంది కంప్యూటర్ శాస్త్రం మొత్తాన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న వాటిని తర్జుమా చేసి తెలుగు మీడియం లో అందించగలిగిన మెకానిజం మన దగ్గర ఉందా ఒక అదే కాదు ఈ రోజుకి వైద్య శాస్త్ర గ్రంథాలని మనం తెలుగులో అందించలేకపోయినాం కదా ఇంజనీరింగ్ లో ఈ మధ్య మొదలు పెట్టారు జేఎన్టీ వాళ్ళు తెలుగు మీడియంలో డిగ్రీ స్టాండర్డ్ లో డిగ్రీ స్థాయిలో ముందు చేస్తున్నారు అంటే ఇంజనీరింగ్ లో డిగ్రీ స్థాయి బిఈ బిటెక్ ఆ స్థాయి ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ మధ్యన పూర్తయింది ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అని చెప్పేసి అన్నారు ఇట్లాగా మనము భాషను విజ్ఞానాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుకోకపోయినట్లయితే తీర్చిదిద్దకపోయినట్లయితే మాతృభాష మాధ్యమాన్ని బ్రతికించడం అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే ఏ తల్లిదండ్రి కూడా తమ బిడ్డల భవిష్యత్తుని భాష మీద సెంటిమెంట్ తోటి తాకట్టు పెట్టడానికి సిద్ధంగా లేరెవరు అదే పొలిటికల్ గా కూడా ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం కదా పల్లెల్లో మా సుధారావు మాస్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఆ విశాఖపట్నం ఏరియాలో స్కూ మున్సిపల్ స్కూల్స్ ని ప్రభుత్వ పాఠశాలని దొంపల బళ్ళు అంటుంటారు ఏమిరా మీ పిల్లల్ని ఏమో కాన్వెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో చదివి ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారు మా పిల్లల్ని ఏమో దొంపల బళ్ళలో చదువుకోవాలన్న మీ కోరిక అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు మరి దీన్ని ఎవరు అందువల్ల భాషను విజ్ఞానాత్మకంగా తీర్చిదిద్దటం అనేది మొట్టమొదటి ప్రధాన కర్తవ్యం తర్వాత ఇవాళ మనము ఆ మాతృభాష వ్యవహర్తలైనటువంటి వ్యవహర్తలున్న సమాజంలో పిల్లలు ఐదవ ఐదవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి వాడు అన్ని రకాల వాక్య నిర్మాణాలని చేయగలుగుతున్నాడు అన్ని రకాలుగా వాడి భావాన్ని వ్యక్తీకరించగలుగుతున్నాడు వాడిని మళ్ళీ స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం చెప్పేటటువంటి తెలుగు దేనికి ఏం చెప్పాలి వాడికి మ్యూట్ 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 లోది మ్యూట్ లో ఉన్నారు చూడండి మొదటి కాదు మ్యూట్ సార్ మీరే వేసారా ఇన్స్టాప్ నేను మ్యూట్ లోనే ఉన్నాను లేదు లేదు కానీ లేదు లేదు ఇప్పుడే ఒక్క సెకండ్ అయింది అంతే అంటే మీరే వేసారేమో ఆపమని చెప్పేసి ఏమన్నా వేసారేమో సరే ఇక ఆపమని ఉద్దేశంతో ఏమన్నా మ్యూట్ లో పడేసారా లేదు లేదు మాట్లాడండి మాట్లాడండి అందువల్ల మాతృభాష వ్యవహర్త ఉన్నటువంటి వ్యవహార భర్తగా ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లవాడు ప్రాథమిక పాఠశాలలో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాడికి మనం భాష వాడు ఎక్స్ప్రెషన్కి అవసరమైన భాష మనం నేర్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వాడు చేయగలుగుతున్నాడు మనం అక్కడ ఏం చేస్తాం అప్పుడు వాడికి భాషతో పాటు మన సంస్కృతిని బోధిస్తాం అందువలన సంస్కృతిని బ్రతికించుకోవటం కోసం భాషను నేర్పడం ఒకటి విజ్ఞానాత్మకంగా భాషను తీర్చిదిద్దుకోవటం రెండోది ఈ రెండు జరిగినప్పుడే మనము భాషను బతికించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ ఎన్ని చెప్పినా కూడా నిజా మన మన ఇళ్లల్లో పట్టింట్లోకి వచ్చినటువంటి సాంఘిక మాధ్యమాల వలన కానివ్వండి లేకపోతే పెరిగినటువంటి ఆధునిక నాగరికత వలన కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ పదాలని మనం నిత్య వ్యవహారంలోకి విపరీతంగా తెచ్చి అక్కలేకపోయినా వాడేస్తున్నాం అది విద్యావంతులే కాదు విద్యా రహితులలో కూడా వచ్చేస్తుంది భోజనం చేసే సందర్భంలో మనం తెలుగు పదాలు ఎన్ని వాడుతున్నామండి అన్నం అన్నం వడ్డించు అనే వాళ్ళని మనం చూడలేకపోతున్నాం గ్లాసు అని కూడా అంటారు లేదు అంత ఆ మంచినీళ్ళు మంచినీళ్ళు తెచ్చి మనం అడిగేవాడు ఎవడు లేడు వాటర్ వాటర్ పోయి కరడు పెరుగు లేదు రైస్ రైస్ అయ్యి రైస్ అయ్యి అనే బ్యాచే ఎక్కువైపోయింది 
ఇట్లాగా ఒక డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర చూస్తేనే మనం ఏ పదము తెలుగు పదాలు వాడేటువంటి వాళ్ళు తగ్గిపోతున్నారు ఇట్లా మనం వ్యవహారంలో ఉపయోగించేటటువంటి పదజాలాన్ని మనం కాన్షియస్ గా బతికించుకోవటం అది కింది స్థాయి నుంచి అది చదువున్నా చదువు లేకపోయినా అందరూ చేయాల్సిన పని అట్లా చేయటం ఒకటి చేయటం వలన భాష బతికించుకోవటం ఇంకోటి సాంస్ అట్లా చేయగలిగినప్పుడే సాంస్కృతికంగా సాం సంస్కృతి పరంగా మన భాష మన వకాబులరీని మనము మిగిల్చుకోగలం అట్లాగే విజ్ఞానాత్మక భాషగా దీన్ని తీర్చిదిద్దటం వలన భాషను బతికించుకోగలం ఈ ఇవి రెండు మూడు అంతర అంతరాల అంతరువుల్లో జరగాలి దానికి మనం ఎన్ని ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా ఎన్ ఎన్ని చోట్ల చెప్పినా ఎన్నాళ్ళు చెప్పుకున్నా అవే మాటలు అదే అవే కబుర్లు కానీ దానికి జరగాల్సినటువంటి క్రియాశీలకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అసలు జరగకుండా ఏం లేవు కానీ జరుగుతున్నాయి కానీ అవి ప్రైవేటు గా వ్యక్తిగతంగా జరుగుతున్నాయి సంస్థాగతంగా అవి జరగాల్సిన స్థాయిలో జరగాలి అందుకోసం వివేచన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అవకాశం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వ్యక్తులుగా సంఘలు సంఘాలుగా సంస్థలుగా అందరూ దోహదం చేసినప్పుడే మనం మాతృభాషను పరిరక్షించుకోగలం అంతవరకు ఎన్ని అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవాల్లో మన మాతృభాష గురించి మనం ఎంత ఘోష పెట్టినా ఎప్పుడు అదే ఘోష మిగులుతుంది ఆ దిశగా మన అందరం కూడా సంకల్ప బద్దులం అయి చేతనైన ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు స్వస్తి ధన్యవాదాలు బోదాటి గారు అయ్యా ఆచార్య గారు అయ్యా 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 నమస్తులు నమస్తులు మాతృభాష ఆవశ్యకత గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు మీకు ధన్యవాదాలు మీ మాటను మళ్ళించి ప్రజలందరూ కూడా మాతృభాషలోకి మళ్ళితే చాలా సంతోషం ధన్యవాదాలు సార్ తర్వాత మనతో పాటు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్య డి విజయలక్ష్మి గారు ఉన్నారు వారు పరిపాలనా రంగంలో తెలుగు అమలు అనేటటువంటి అంశాన్ని గురించి మాట్లాడతారు వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు మేడం అన్ని తెలుసుకోమని చెప్పండి మీట్లో ఉన్నారు మేడం నమస్కారం అండి అంతర్జాతీయ తల్లి భాష దినోత్సవ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సదస్సుకు విచ్చేసినటువంటి మాతృభాష వర్గీయులందరికీ కూడా సాయం సంజయ వేళ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఇవాళ మాడభూషి సంపత్ కుమార్ గారు తమ వేదిక మీద పాలనా రంగంలో తెలుగు అమలు అనేటటువంటి అంశం గురించి ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడాలి అని నేను చెప్పి కోరుకున్నారు సరైన సమయంలో సరైనటువంటి అంశాన్ని ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పాలనా రంగంలో తెలుగు అంటే మనం ఎక్కడ మొదలుపెట్టి ఎక్కడ పూర్తి చేయాలో అనేటటువంటి ఒక భయం ఏర్పరిచేటటువంటి అంశం కానీ గ్రామ స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు మనం పాలనాపరమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలని తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు కూడా ఏర్పరచుకున్నాం ఈ రెండు రాష్ట్రాల యొక్క పరిపాలనా సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో ఎంత మేరకి తెలుగును ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నారు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండేటట్టు ఈ పాలనను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు అనేటటువంటి అంశాలని పరికించి చూసినప్పుడు మనకి అనేక రకాలైనటువంటి సందేహాలే వస్తున్నాయే తప్ప సత్యాలు కనబడడం లేదు కానీ పాలకులని ద్వేషించడమో పాలకులని నిరసించడమో నా ఉద్దేశం కాదు ప్రజల యొక్క సమ్మతం పాలనకి అనునిత్యం కావాలి అటువంటి పాలన ప్రజల భాషలో ఉంటే వాళ్ళు తమ యొక్క అవసరాలని ప్రభుత్వపరమైనటువంటి అవసరాలని సరైనటువంటి మార్గంలో అందిపుచ్చుకోగలుగుతారు అనేటటువంటిది 
సత్య ప్రమాణం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో మనం స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సాధించుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వరకు శ్రమిస్తేనే తప్ప మనకి అధికార భాష తెలుగుని అమలు చేసుకోవడానికి కావలసిన శాసనబద్ధమైనటువంటి అంగీకృతం జరగలేదు అందరూ ఎరిగినటువంటి సత్యం ఇది కానీ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో శాసనం చేసినప్పటికీ కూడా ఆనాడు పెద్దలుగా ఆ కార్యక్రమానికి వెన్నుదన్నుగా నిలబడినటువంటి మాన్యులు పివి నరసింహారావు గారు కానివ్వండి మాన్యులు వాయులాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు కానివ్వండి మాన్యులు తులాబంధు వారు కానివ్వండి ఇంకా అనసూయమ్మ గారు కానివ్వండి ఇలా ఎందరో అనేకమైనటువంటి చర్చలు అనేకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు అన్ని నిర్వహించి ఆ రకమైనటువంటి ఒక శాసనాన్ని తీసుకురావడం అనేటటువంటిది జరిగింది జరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా వావులాల గోపాలకృష్ణయ్య గారిని అధ్యక్షులుగా చేయడం జరిగింది వారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామ స్థాయి నుంచి పరిపాలన తెలుగులో జరగాలి సచివాలయ స్థాయి వరకు తెలుగులో పాలనను మనం పెంపొందించుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాసతోటే వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలని సాగించారు ఆ సాగుదలలోనే మనకి తెలుగులో టైప్ రైటింగ్ వచ్చింది తెలుగులో షార్ట్ హ్యాండ్ వచ్చింది తెలుగు తెలుగు అకాడమీ ఏర్పడింది డిగ్రీ స్థాయి వరకు తెలుగు మీడియంలో పుస్తకాల అనువాదం యుద్ధ ప్రాతిపదికన జరిగాయి ఆ తర్వాత గ్రామ స్థాయిలో పరిపూర్ణంగా తాలూకా స్థాయిలో ఆనాడు తాలూకా వ్యవస్థ ఉండేటటువంటిది తాలూకా స్థాయిలో పరిపూర్ణంగా తెలుగును అమలు పరచ పరిచేటటువంటి ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా సాగాయి ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక పక్క నుంచి ముమ్మరంగా సాగిస్తూనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి తెలుగులో కార్యాలయ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలని లేదా కార్యాలయ అవసరాలకు కావలసినటువంటి అనేక రకాల రచన సంబంధమైనటువంటి అధికారిక ఉత్తరాలన్నింటినీ కూడా తయారు చేసేటటువంటి విధానానికి కావలసినటువంటి నమూనాలను అన్నింటినీ కూడా సేకరించి వాటిని నమూనా కోశం అనేటటువంటి దీంతో ఒకటి తయారు చేశారు ఆ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలకు సంబంధించి అలాగే కార్యాలయ పదావళికి సంబంధించి ఒక పదకోశాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చారు అంటే ఇమీడియట్ గా మనకి ఇంగ్లీషు చట్రంలో మనం బిగించుకున్నటువంటి ఉత్తరాన్ని తెలుగు చట్రంలోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు పదే పదే ఉద్యోగులకి శిక్షణా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి తెలియజేశారు ఈ క్రమంలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ప్రాంతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పూర్తిగా తెలుగుదనాన్ని మనం తెలుగు ప్రాంతంగాను తెలుగు మనుషులుగాను తెలుగు జాతిగాను మన యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక నినాదంతో వారు తెలుగు భాష సంబంధమైనటువంటి విషయంలో విశేషమైనటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి అనుమతులు నిన్నింటినో కూడా ఇచ్చారు హైదరాబాద్ నగరాన్ని అంతకు ముందు ఎవరైనా దర్శిస్తే అది ఒక గల్ఫ్ కంట్రీ లాగా ఉండే ఉండేది అనేటటువంటి మాటని పోగొట్టి ఇది తెలుగు ప్రాంతము అనేటటువంటి రీతిలేకి మార్చి తీసుకురావడం అనేటటువంటి కృషికి తాము తమ వంతు కృషి చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అంతవరకు కూడా మదరాశీలు అనేటటువంటి మాటను పోగొట్టి తెలుగు వారు ఆంధ్రులు అనేటటువంటి మాటని నిలిపినటువంటి వాళ్ళు కూడా వారేను ఆ రకంగా వాళ్ళు తెలుగుదనాన్ని నింపాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఎవరికైనా గాని ఇంగ్లీష్ లో ఉత్తరం వస్తే వాళ్ళు వెంటనే ఆ ఉత్తరాన్ని కార్యాలయ ఉత్తరం వస్తే ఆ కార్యాలయానికే తిరిగి పంపి మీరు దీన్ని తెలుగులో పంపించండి అని నేను చెప్పి రాసి పంపించమని చెప్పి చెప్పినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి అతను ఒక్కరే తప్ప ఇంతమందిలో ఎవరు లేరు ఆ రకంగా తెలుగుని మనం నిలుపుకోవాలననేటటువంటి ఒక జిజ్ఞాసని మనలో రేకెత్తించినటువంటి వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడాను 
తెలుగు భాష పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి మమకారాలు చూపించలేదు కాకపోతే అధికార భాషా సంఘానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాంలో మనకి ఏబీకే ప్రసాద్ గారు వచ్చారు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులుగా ఆయన హయాంలో ఆయన హయాంలో ఆయన విపరీతంగా జిల్లాల వారీగా తిరిగి ప్రతి కార్యాలయంలోనూ వెంటాడి వేటాడి తెలుగుని అమలు పరచుకోవాలనేటటువంటి విషయంలో విస్తృతమైనటువంటి కృషి చలిపినారు వారు చేసినటువంటి కృషి యొక్క ఫలితంగా కొంతకాలం పాటు తెలుగుని మళ్ళీ దానికి ఒక మంచి ఆదరణ లభించింది కార్యాలయ భాషగా తెలుగుకి అనేటటువంటి ఒక అవగాహనని కల్పించారు వారు కూడాను వారి పర్యటనల కాలంలో జిల్లాల వారీగాను తాలూ మండలాల వారీగాను లేకపోతే గ్రామాల వారీగాను వెళ్ళి తిరిగినటువంటి సందర్భాలలో వారు అందరికీ చెప్పినటువంటి మాట మనం తెలుగు వాళ్ళము మనం తెలుగులో మాట్లాడుకున్నట్టే తెలుగులో రాయడం అనేటటువంటి సౌకర్యాన్ని మనం అవల అవలంబిస్తే తప్పకుండా మన భాషలో మనం పరిపాలన సాగించుకోగలుగుతాము మన భాషలో పరిపాలన చేస్తేనే మన ప్రజలకి అది అందుబాటులో వస్తుంది పరిపాలన సంబంధమైన విషయాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా తెలిసి సుపరిపాలన అందించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది అనేటటువంటి విషయాలని చెప్పారు ఆ ఆ రకంగా వారి ప్రోత్సాహంతో కొంత ముందుకు సాగడం అనేటటువంటి జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి రెండు రాష్ట్రాలుగా తెలుగు ప్రాంతం విడివ విడివడిపోయింది విడివడిపోయిన తదనంతర కాలంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలోనూ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికార భాష సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి వాటికి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయం దగ్గరకు వస్తే మనకి కంటికి ఏ మాత్రము కూడా మనసుకి ఇంపయ్యేటటువంటి విషయాలు ఏమి కనిపించడం లేదు అనేటటువంటిది సత్య ప్రమాణమైనటువంటి విషయం చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం ఏదైనా మనము మాట్లాడితే తెలుగునే మాట ఎందుకు మనమంతా కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళమే అయిపోవాలని అన్నట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అలాగే విద్యారంగ సంబంధంగా విషమైనటువంటి విషయంలో కానివ్వండి విద్యారంగం అయితే మరీ ఆ దేనికి కాకుండా పోతుందేమో అనేటటువంటి ఒక భయోత్పాతాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది ఇందాకనే ఆ విశ్వనాథం గారు మాట్లాడారు ప్రవాసాంధ్రులు విదేశీయ విదేశాలలో ఉండేటటువంటి ఆంధ్రులు తెలుగు భాషని నిలుపుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తెలుగు గడ్డగా ఉండేటటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో తెలుగు భాషను ఏం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి ప్రశ్న మనందరి ముందు కూడా ఒక ప్రశ్నార్థకంగా ఉండడమే కాకుండా సమాధానాలను కూడా కనిపింపజేస్తూ ఉంది ఆ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు ముందుకేసి తెలుగుదనాన్ని నింపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో తెలుగుని ఎదిగించుకోవాల్సినటువంటి వాళ్ళము ప్రాథమిక స్థాయిలోనే విద్యకి తెలుగు పనికిరాదు అనేటటువంటి మాట ఎంత మేరకి సబబైనటువంటిది అని అనేది తెలుగు మాతృభాషా వర్గీయులందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే మరో అంశమైనటువంటి పాలనాపరమైనటువంటి అంశంలో న్యాయరంగం అనేటటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటిది న్యాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి దానిలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి కాలంలోనూ న్యాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కాలంలోనూ ఆ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వంలో వారు అక్కడ మంత్రిగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి కాలంలోనూ న్యాయ రంగంలో తెలుగు అమలు కోసం విశేషమైనటువంటి కృషి జరపాల్సినటువంటి అవసరాన్ని గురించి ఆయన చాలా విశేషాలను అందించారు వారి కృషి ఫలితంగానే వారి కృషి ఫలితంగానే అక్కడ తెలుగు అకాడమీలో పరిభాషా సంబంధమైనటువంటి పదకోశాలు ఏర్పాటు చేస్తే అందులో చాలా పదాలకి వీటికి తెలుగులో పదాలు లేవు అని నన్ను ఎవరైనా అంటే ఆ అప్పుడు పివి నరసింహారావు గారే రాత్రిపూట ఆలోచించి పొద్దునికి ఆ పదాలకన్నింటికి కూడా తెలుగు మాటలు అనువాదం చేసి పంపించారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఆయన గురించి రాసినటువంటి గ్రంథాలలో చదువుతూ ఉంటే ఎంత నిబద్ధతను వాళ్ళు చూపించారు తెలుగు భాష పట్ల అనేటటువంటి విషయం తెలు తెలుస్తుంది అలాగే ఆ న్యాయ రంగానికి సంబంధించి మనము కేవలము ఆ న్యాయ సంబంధమైనటువంటి పుస్తకాలే కాకుండా న్యాయస్థానాలలో వాదోపవాదాలు న్యాయస్థానాలలో చేసేటటువంటి ఆ విజ్ఞప్తులు అలాగే న్యాయస్థానంలో జరిగేటటువంటి సాక్ష్యాలు అక్కడ ఇచ్చేటటువంటి తీర్పులు వీటన్నింటినీ కూడా తెలుగులో తీసుకురావాలననేటటువంటి ఆలోచనని చేశారు ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనని ప్రస్తుతం మనకి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నటువంటి సిజే రావు గారు ఆ ఈరోజు 
ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనల్ని మన ముందు చాలా ఉంచుతున్నారు దేశవ్యాప్తంగానే తెలుగు మాతృభాషలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలననేటటువంటి విషయాన్ని అటు మనకి వెంకయ్య నాయుడు గారు కానివ్వండి ఇటు సిజే గారు కానివ్వండి ఈ ఇద్దరు కూడాను కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక సందర్భాలలో మాతృభాషల యొక్క ప్రాధాన్యతకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ని రకాలుగా ఎంతో మంది కృషి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళుగా మనం పాలనా రంగంలో విద్యా రంగంలో న్యాయ రంగంలో తెలుగుని నిలుపుకోవాలననేటటువంటి ఆలోచనని మరింత పరిపుష్టం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందననేటటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఇంతటి మంచి అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి మాడుభూషి సంపత్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నమస్కారం నమస్కారం విజయలక్ష్మి గారు చాలా సంతోషం మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా తెలుగు భాషను మనం ఏ విధంగా అమలుపరుస్తున్నాము ఎవరెవరు ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ విధంగా తెలుగు భాష కోసం కృషి చేశారు అన్నటువంటి విషయాలను మీరు ఇది ఒక పెద్ద చరిత్ర ఆ పెద్ద చరిత్రను మీరు చాలా క్లుప్తంగా చాలా వివరంగా వివరించారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి పనుల గురించి కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు అభినందనలు నమస్కారం అండి ధన్యవాదాలు తర్వాత మనత పాటు ఇప్పుడు ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు శ్రావణ కుమార్ గారు ఉన్నారు వారు జనజీవనంలో తెలుగు భాష ఎలా ఉంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి ఉపన్యసిస్తారు శ్రావణ కుమార్ గారు సార్ నమస్కారం ఉన్నాను 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 సార్ మాట్లాడండి అందరికీ ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ఈరోజు మాట్లాడమని ప్రోత్సహించిన అవకాశం ఇచ్చిన నాడభూషి వారికి మిగిలిన నాకు ముందు మాట్లాడిన పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అందరికీ అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఏటా మాతృభాషా దినోత్సవం రోజు లేదా తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది జరిగేటటువంటి తెలుగు భాషా దినోత్సవం రోజు భాషల గురించి మాట్లాడుకుంటూ రావడం మనలో చాలా మంది వింటున్నాం చూస్తున్నాం అయితే ఆ దురదృష్టకర పరిస్థితులు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే అసలు ఏంటి జన జీవితం మనం మన అందరం తెలుగు వాళ్ళమే తెలుగు తెలుగే కదా మాట్లాడుకుంటున్నాం జన జీవితంలో ఇంక ప్రాబ్లం ఏంటి సమస్య ఏమన్నా ఉందా అని ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా ఉంది మాట్లాడుకోవడంలోనే ఎన్నో తెలుగు భాష అన్య సరే సహజం భాషలు ఆదాన ప్రధానాలు రావడం అన్ని ముడుచుకోవడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల మనం కొంత మాట్లాడుతూ కొన్ని అనేక రకమైన ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ అన్ని భాషలు అంటే ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్ పదాలే ఇంగ్లీష్ పదాలని మేళవించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం అది జరిగిపోతూ ఉన్న విషయం అయితే ఇది ఒక్కటేనా అంటే కాదు మన నిత్య జీవితంలో దైనందిన వ్యవహారాల్లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా చోట్ల తెలుగు భాష అమలు కావటం లేదు ఎక్కడెక్కడ అమలు కావట్లేదు ఉదాహరణకి మనకు అనేక రకాలైన జీవోలు వస్తుంటాయి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ మన రకంగా కానీ ఒక పది శాతం జీవోలు కూడా బహుశా తెలుగులో రావట్లేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు మొత్తం ఇంగ్లీష్ లోనే వస్తాయి ఈరోజు ఎంత చదువుకున్నా కూడా కొంతమంది చదువుకున్నారు చాలా మంది ఆంధ్ర ఆంధ్రదేశంలో కానీ తెలంగాణలో కానీ పెద్దగా చదువుకొని వాళ్ళ శాతం ఎక్కువ ఇప్పటి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆ జీవోలు ఎలా అర్థమవుతాయి ప్రజలకు సామాన్య ప్రజలకి ప్రజలను ఉద్దేశించి చేసిన జీవోలు ప్రజలకు చేరువ కాకపోతే ఉపయోగం ఏ ఆ జీవోల పట సామాన్య జనానికి ఎలా అవగాహన కలుగుతుంది అన్న దానికి ఇప్పటికీ అర్థం కాని ప్రశ్న జీవోల విషయం ఒక్కటేనా అంటే కాదు ఉదాహరణకి మనకి ఏదైనా ఆరోగ్యం బాగలేక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ గారు మన సంబంధించిన వివరాలన్నీ విని 
ఒక పెద్ద చీటి నిండా కొన్ని టెస్టులు రాస్తారు ఆ టెస్టులు చేసుకురామంటారు అవన్నీ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి అసలు ఆ టెస్టులు ఏమిటి ఆ టెస్టుల సారాంశం ఏంటి అందులో ఏం చెప్పారు మనలో ఏమి మన శరీరంలో ఏమి సరిగా లేవు ఎందువల్ల మనకి రోగం వచ్చింది అన్న విషయం ఎంతమంది రోగులకు తెలుస్తుంది తెలియదు ఎందుకంటే అన్ని మనకు అర్థం కాని టెర్మినాలజీలో ఉంటాయి సరే ఆ తర్వాత ఆ టెస్ట్లన్నీ చూసి ఆ డాక్టర్ గారు ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది అది ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది కామన్ మామూలే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని అర్థం చేసుకోగలిగిన రోగులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి చేతులు ఎత్తి నమస్కరించవచ్చు అంటే రోగం మనది డబ్బులు మనవి మన రోగం ఏంటో మనకు తెలియదు ఆ టెస్టుల రిపోర్ట్ లో ఏముందో మనకు తెలియదు మనం ఏ మందులు ఎందుకు వాడుతున్నామో అసలు ఆ మందులు ఆ మెడిసిన్స్ ఆ కాంబినేషన్స్ ఏ కాంబినేషన్ వల్ల ఏ ఏ మనలో ఏ అనారోగ్యం నయమవుతుందన్న విషయం రోగికి ఎవరికి తెలియదు వైద్యో నారాయణో హరి ఆ వైద్యుడికి తప్ప మరెవరికి తెలియదు పరిస్థితి అదేవిధంగా కోర్టులు ఉన్నాయి కోర్టులు ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చేది సివిల్ సివిల్ కావచ్చు క్రిమినల్ కావచ్చు మరి ఏ కేసు అయినా కావచ్చు మనకి ఏదైనా కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఓ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఆ లాయర్ గారు మనం మనకు ఏం కావాలో అని తెలుసుకొని ఒక అఫిడవిట్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది మన కేసుకు సంబంధించి ఇస్తాం ఆ ఇంగ్లీష్ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ భాషలోనే జరుగుతాయి అసలు మన కేసు గురించి మన లాయర్ గాని ఎదుట్ లాయర్ గాని ఏం మాట్లాడుతున్నారు జడ్జి గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అన్న విషయం సాధారణ క్లయింట్ కి అసలు తెలియనే తెలియదు కేవలం లాయర్ మీద ఆధారపడి మనం వారి వారు అడిగిన ఫీజును మాత్రం సమర్పించుకొని ఆ తీర్పు కోసం వస్తాం ఎదురు చూస్తుంటాం సరే మొత్తానికి కొంతకాలం తర్వాత కేసు జరిగి జడ్జి గారు ఒక తీర్పు ఇచ్చారు ఆ తీర్పు సారాంశం ఏంటి ఆ తీర్పులో ఏం పేర్కొన్నారు అన్నది ఎంత మందికి తెలుస్తుంది అది కూడా లాయర్ వివరించి చెప్పాల్సి ఉంది ఆ తీర్పు కూడా ఏమిచ్చారు అన్నది ఆ న్యాయ పరిభాష బహుశా ఏ నూటికో నూటికి ఒకరికైనా అర్థమవుతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ సామాన్య జీవితంలో సార్ సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నానా హలో సార్ సార్ మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి సార్ ఓకే సార్ ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కటి మనకు సంబంధించిన జీవితానికి సంబంధించిన ఏ విషయానికి సంబంధించిన సమాచారం మనకు తెలియకపోవచ్చు ఎందుకని తెలియట్లేదు ఎందుకని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లోనే రాయాల్సి వస్తుంది ఇంగ్లీష్ లోనే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ న్యాయశాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ వైద్య శాస్త్రానికి సంబంధించి కానీ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ వీటికి సంబంధించిన ఏ శాస్త్రానికి సంబంధించినవి కూడా తెలుగులో పుస్తకాలు తెలుగు మీడియంలో పుస్తకాలు లేకపోవడం ఎందుకు పుస్తకాలు లేవు పుస్తకాలు ఎందుకు మనం అనువదించి ముద్రించుకోవటం లేదు అంటే వాటికి సంబంధించిన టెర్మినాలజీ పారిభాషిక పదాలు ఈ రోజుటికి మనం తయారు చేసుకోలేకపోయాం ఈ సందర్భంగా నేను మరొక్క విషయాన్ని అందరికీ తెలియజే తెలియజే తెలియచేయదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి జపాను చైనా ఇవి మనం ప్రధానంగా అమెరికా సార్ అమెరికా అంటే ఇంగ్లీష్ ఓకే చెప్పుకుంటాం జపాను దేశంలో ప్రజలు ఏ భాషా మాధ్యమంలో విద్యని అభ్యసిస్తారు జపనీస్ లో ఈ రోజు అగ్రరాజ్యం అయినటువంటి అమెరికాకి సమతోగా కలిగినటువంటి పోటీని ఇచ్చేటటువంటి ఆర్థికంగా అత్యంత శక్తి మంత దేశంగా బలపడిన చైనా చైనా దేశంలో చదువులు అది టెక్నాలజీ సంబంధించిన గాని మెడిసిన్ కానివ్వండి మరి ఏ ఇతర చదువులైనా చైనీస్ భాషలో చదువుతున్నారా ఇంగ్లీష్ లో చదువుతున్నారా 
అంటే ఇక్కడ భారతదేశం నుంచి పోయిన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ భాషలో బోధిస్తున్నారేమో కానీ చైనీయులు మాత్రం చైనా భాషలోనే సాంకే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో అన్నిటికీ చదువుకుంటున్నారు చైనీస్ భాషలో చదువుకుంటారు వాళ్ళకి ఎలా సాధ్యమైంది మరి వాళ్ళకి టెర్మినాలజీ ప్రాబ్లం రాలేదా మరి ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చైనీస్ భాషలోకి ఎలా మార్చుకున్నారు ఎలా వారు భాషలో పుస్తకాలు తెచ్చుకుని వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంది మనకు చిత్తశుద్ధి లేదు నిజంగా ఒక రెండు మూడు నాలుగు దశాబ్దాల కిందటే ఈ ప్రక్రియ గనక ప్రారంభించి ఉంటే ఈ రోజు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదువుకునే పరిస్థితి నేటి విద్యార్థులకు ఉండదు ఈ రోజు మనం అందరం కూడా విమర్శిస్తున్నాం మాట్లాడుతున్నాం తెలుగు భాషలో తెలుగు మాధ్యమంలో చదవాలి తెలుగు భాషలో చదవాలి డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరి కోరిక అదే ఒక పది నుంచి పన్నెండు కోట్ల మంది ఉన్న ఈ తెలుగు ప్రజల్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక తొంభై శాతం పైన ప్రజలందరూ కూడా తెలుగు మాధ్యమంలోనే తెలుగు భాషను చదువుకోవాలని ఉంటుంది ఈ తెలుగు భాష మీద ప్రేమ ఉంది మాతృభాష మీద మమకారం ఉంది ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు మరి ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి అని ఆలోచించినప్పుడు అభిలాష వేరు అవసరం వేరు ఈ అభిలాషకి అవసరానికి మధ్య పూర్చలేని అగాధం ఏర్పడింది మరి ఆ అభిలాష నెరవేరాలి అంటే ఆ అగాధాన్ని పూర్చాలి ఎవరు పూర్చాలి ప్రభుత్వం పూర్చాలి ప్రభుత్వం దానికి దానికి తగినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి సరే మామూలు చదువులు బిఏలు బీకామ్ బీఎస్ఎల్ అంటే అవన్నీ కూడా తెలుగు మీడియం చదువుకునే అవకాశం ఉంది తెలుగు మీడియం పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ రోజుల్లో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మన అవసరాలను తీర్చగలిగి లేదా ఉపాధి అవకాశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించగలిగే కోర్సులన్నీ కూడా అది ఇంజనీరింగ్ అనండి లా కోర్స్ అనండి డాక్టర్ కోర్స్ అనండి ఏదైనా కానివ్వండి ఇవి ఉపాధి కల్పించే ప్రధానంగా అందుకని ఆ ఈ రోజు తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా తమ పిల్లల్ని ఆ చదువుల వైపు పరుగులు తీస్తున్నారు ఎందుకు తీస్తారంటే వాళ్ళ బిడ్డలకి ఏదో ఒక ఉపాధి దొరుకుతుంది వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం దొరుకుతుంది వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడతాయి అనే ఉద్దేశంతో అందుకోసంగా ఏ అవసరాలు ఉపాధి అవసరాలు తీర్చే ప్రతి కోర్సుకి తెలుగు తెలుగులోకి తెలుగు భాషలోకి పుస్తకాలని పాఠ్య గ్రంథాలని గతంతు అకాడమీ ఎలా ఇందాక ఇందాకే బోధాటి గారు చెప్పారు తెలుగు అకాడమీ ఎలాగైతే గతంలో ఈ సైన్స్ సబ్జెక్టులకి తెలుగులో తెలుగు మీడియంలో మాధ్యమంలో ప్రచురించి కృషి చేసిందో ఆ కృషి కింది స్థాయి నుంచి మళ్ళీ పునఃప్రారంభం కావాలి ఎందుకంటే నేను ఇవి ఒక్కటే కాదు చెప్పేది దీంతో పాటు ఈ రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు పీజీ చదివిన వాళ్ళు చివరికి పీజీలో అంటే ఎంఏలో తెలుగు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు వాళ్ళు రాసే రాత తన చూస్తుంటే తెలుగు భాషలో ఎన్ని తప్పులు ఎన్ని లోపాలు ఎన్ని దోషాలు ఉంటున్నాయంటే చాలా బాధేస్తుంది ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి ఎందు ఎందుకు ఎందుకు ఇలా రాయలేకపోతున్నారు ఒత్తులు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు ఏది ఒత్తి పథకాలు తెలియదు తెలుగు తెలుగు ఒక సబ్జెక్ట్ గా చదువుకుంటూ వచ్చారు చిన్న ఒకటో తరగతి చదువుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు మధ్యలో కళ్ళ ఒక ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ మీడియం పోయినా ఎంఏ తెలుగు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం పోయిన వాళ్ళు ఎంఏ తెలుగు రారు కదా తెలుగు మీడియం లో చదివిన వాళ్ళు వస్తారు ఎక్కువ మరి వాళ్ళు కూడా ఎందుకు రాయలేకపోతున్నారు ఈ రోజు తెలుగు ప్రాథమిక ప్రాథమిక దశ నుంచే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నుంచే మారిపోయింది అంటే దీనికి నేను వాస్తవాలను కూడా నేను చాలా బహిరంగ చెప్పగలను కానీ ప్రస్తుతం ఆ దాని జోలికైతే వెళ్ళటం లేదు ఖచ్చితంగా ఈ వ్యవస్థలో కొన్ని లోపాలని విమర్శించే తీరాసు ఉంది వ్యవస్థ బాగుపడాలంటే విమర్శ తప్పదు కానీ ప్రస్తుతానికి ఆ జోలికి నేను వెళ్ళదలుచుకోవట్లేదు ఈ విధంగా కింద నుంచి కింద స్థాయి నుంచి మా మారిపోయింది ఇప్పటి తరం ఇప్పుడు పిల్లలు తెలుగు తప్పులు లేకుండా వందలో ఎంతమంది రాయగలుగుతున్నారు అని ఒకసారి ప్రశ్నించుకుంటే తొం కనీసం తొంభై మంది రాయలేరు ఒక వందకి ఒక పది మంది మాత్రం కొంచెం తప్పులు లేకుండా చక్కగా రాయగలరు నూటికి తొంభై మంది పిల్లలు ఈ రోజు తెలుగులో రాయలేకపోతున్నారు ఈవెన్ తెలుగు తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఎలా ఎలా వచ్చింది ఈ పరిస్థితి సరే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుగు రాక 
నాశనమైపోయారు మరి తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళు తెలుగులో చదువుకున్న వాళ్ళు తెలుగు ఎందుకు రాయలేకపోతున్నారు ఎక్కడ ఈ లోపం ఈ లోపాన్ని ఎవరు గుర్తించాలి ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దడానికి ఏం చర్యలు చేపట్టాలి ఇవన్నీ ఆలోచించకపోతే ఇంకొంత కాలానికి తెలుగు రాసే వాళ్లే కరువైపోతారు ఖచ్చితంగా మన విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న ఆ లోపం ఇది టీచర్లు దందామా విద్యార్థులు దందామా సరే వీటన్నిటికీ ఏంటి పరిష్కారం ఏం చేస్తే ఈ తెలుగు మాతృభాషని మనం కాస్త మళ్ళీ పునరుంచుకోగా పాత రోజుల్లోగా అందరు విద్యార్థులు కూడా తెలుగు మాధ్యమంలోనే చదివే పరిస్థితులు రావాలంటే ఏం చేయాలి నాకు తెలిసినంత ఒకటి నాకంటే మేధావులు చాలా ముందరు చాలా పెద్ద పెద్ద సూచనలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సూచనలు చేశారు ఇంకా చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా మంది బయట ఉండొచ్చు ప్రభుత్వం ఈ అధికార భాషా సంఘం మీద అయితే నాకు నమ్మకం లేదు తెలుగు అమలు శాఖ తెలుగును చక్కగా రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం తెలుగు అమలు శాఖని ఏర్పాటు చేసి అనువాద అనువాద శాఖను కూడా దానికి అనుబంధంగా పెట్టి కింది స్థాయి నుంచి పుస్తక ముద్రణ పాఠ్య పుస్తక ముద్రణ తర్వాత అనువాదాలు ముఖ్యంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మెడిసిన్ లా కోర్సెస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క పాఠ్య ప్రణాళికను తీసుకొని సంబంధిత విద్యా నిపుణులతో సంబంధిత విషయ నిపుణులతో కూర్చోబెట్టి దానికి ఒక పారిభాషిక పదాలు ముందు ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక పారిభాషిక పదకోశాలని వెలువరించుకొని ఆ టెర్మ ఆ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అన్నిటిలో కూడా తెలుగు మాధ్యమంలోకి అనువదించుకొని పుస్తకాలన్నీ కూడా రెడీ చేసుకున్న రోజు ఖచ్చితంగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ తెలుగు మాధ్యమంలో చదవడానికి తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా తమ బిడ్డలని స్కూళ్ళకి కాలేజీలకి పంపించడానికి సంసిద్ధులు అయ్యి అప్పటి వరకు మనం ఎన్ని అరుచుకున్నా ఎన్ని విమర్శలు చేసుకున్నా కొంచెం బాధ కలిగించే విషయమే కావచ్చు కానీ ఎన్ని చేసుకున్నా కూడా జనాలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుల వైపే మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు ఆ పరిస్థితిని ఆ వ్యవస్థని కొంచెం మనం మార్చుకోగలగాలి దీనికి ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ముందుకు వచ్చి దీనికి సంబంధించి కనుక ఇంకా ఉన్నాయి చాలా స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సిన అది అవసరమైనప్పుడు ప్రభుత్వానికి కానీ మరెవరికి కానీ కూడా ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది మేధావులు సిద్ధంగా ఉన్నారు తగిన సలహా సూచనలు ఇవ్వడానికి ఈ దిశగా ముందుకు కదిలితే తప్ప మాతృభాషని మనం పరిరక్షించుకొని పాత రోజుల్లాగా తెలుగు తెలుగు చక్కటి తెలుగు మాట్లాడడం చక్కగా తెలుగు రాయడం తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుకోవడం ఎందుకంటే మాతృభాషలో చదువుకుంటే ఉన్నంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ మేధో వికాసం ఇతర భాషల్లో ఇతర భాషలో చదివితే రాదన్నది నిజం కానీ ఈ రోజు తప్పనిసరి పరిస్థితులు తల్లిదండ్రులు ప్రేరేపిస్తున్నాయి వాళ్ళని ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించడానికి కాబట్టి ఆ పరిస్థితులు మారు ఆ పరిస్థితులు మార్చే శక్తి మనం ఏదో ఇక్కడ మాట్లాడగలిగినా మనకు లేదు ప్రభుత్వాలకు ఉంది ఆ ప్రభుత్వాలు తగిన చర్యలు తీసుకొని ఈ సూచనలతో ఇటువంటి సూచనలు ఇంకా అనేకం పాటించి చిత్తశుద్ధితో కనుక పనిచేసినట్టయితే తెలుగు భాష తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు సంస్కృతం ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ కూడా పూర్వ వైభవం తప్పకుండా వస్తుంది ఎప్పుడో ఎటువంటి లేని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు శ్రావణ కుమార్ గారు జనజీవనంలో అంటే మాతృభాష అసలు జనజీవనం సాగేది అలాంటి జనజీవనంలో మాతృభాష ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా చెప్పుకోవాలి అన్న గురించి చాలా పూర్వంకషంగా వివరించారు సార్ ధన్యవాదాలు సార్ ఆచార్య పర్వతనే అండి సుబ్బారావు గారు వారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు ఆచార్యులుగా తెలుగు శాఖాధ్యక్షులుగా పనిచేసి పదవీ విరమణ చెందినటువంటి వారు అనేక సార్లు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు భాష వాటిని గురించి కూడా అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు వారిని వారు ఈ రోజు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రావడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం వారిని ప్రసంగించాలనిగా కోరుతూ ఉన్నాను సార్ సార్ సుబ్బారావు గారు నమస్కారం అండి
అందరికీ నమస్కారం అంతర్జాతీయ భాషా దినోత్సవం మాతృభాషా దినోత్సవం రోజున ఈ సాయం సమయంలో మన అందరినీ ఒక చోట కలిపినటువంటి వెబ్సైట్ ద్వారా కలిపినటువంటి మాడభూష సంపత్ కుమార్ గారికి ముందుగా వందనాలు ఈ విషయం దగ్గరికి వెళ్లే ముందు కాస్త అసలు మన తెలుగు భాష అంటే దేశీయ భాషలు లో బోధన ఎలా జరిగింది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకటి మీకు చెబుతాను పద్దెనిమిది వందల పదమూడవ సంవత్సరానికి ముందు భారతదేశంలో బోధన అనేటటువంటిది స్కూల్స్ అనేటటువంటివి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితిలో లేవు కేవలం గురుకులాలు మాత్రమే ఉండేవి ఆ గురుకులాలలో ప్రధానంగా సంస్కృత భాషనే బోధించేవారు ఆనాడు దేశీయ భాషలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉండేది అని చెప్పడానికి మాత్రం ఏమి ఆధారాలు కనిపించడం లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆ గురుకులాల్లోనే దేశీయ భాషల్లో కూడా అధ్యయనం చేసి మహామహులు ఎంతో గొప్ప గొప్ప కావ్యాలను కూడా రాశారు ఇది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇక పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో వచ్చిన ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఏమిటి అంటే బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది వారు భారతదేశంలో అనేక భాషలు ఉన్నాయి అనేక సంస్కృతులు ఉన్నాయి వీటిని ఎలా పరిరక్షించాలి అనే ఒక ఆలోచన చేసి పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ లో ఒక చట్టం చేశారు దాన్నే చార్టర్ చట్టం అని అంటారు ఆ చట్టంలో ఏమిటి అంటే ప్రధానంగా భారతీయ భాషలని వాటిల్లో బోధన చేయడం కోసం ఒక లక్ష రూపాయలని బడ్జెట్ లో కూడా కేటాయించడం జరిగింది దానికి లార్డ్ మెకాలి అనేటటువంటి ఆయన్ని దానికి వేయడం జరిగింది ఆయన్ని ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఈ విద్యా వ్యాప్తి ఎలా చేయాలి స్కూలింగ్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన చూడమన్నారు అది దేశీయ భాషలకి దానిలో బోధన చేయడం అనేటటువంటి దానికి ఒక అంకుర అర్పణ పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో జరిగింది సరే అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగడానికి దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది అది ముప్పై ముప్పై తర్వాత కానీ మనకు స్కూల్స్ అనేటటువంటి రాలేదు పాఠశాలలు అనేటటువంటివి ఈ వచ్చిన తరువాత ఈ వీటిల్లో ఎలా బోధన చేయాలి కరికులం ఎలా ఉండాలి సిలబస్ ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు తర తరాంతర కాలంలో వచ్చాయి వాటిల్లో ప్రధానంగా బోధన దేనిలో జరగాలి అనేటటువంటిది ఒక ఆలోచన చేశారు బోధన అనేటటువంటిది ఎక్కడికక్కడ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఉండాలి కానీ ఆంగ్ల భాషలో ఉండకూడదు అనేటటువంటిది ఒకటి చేశారు ఇది చేసింది మన భారతీయులు కాదు ఆంగ్లేయులే నిజానికి కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఆంగ్లంలోనే బోధనలు చేయొచ్చు కానీ అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు వారి వారి మాతృభాషల్లో బోధన చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి విద్య మీద అభిరుచి కలుగుతుంది ఆ తదనంతరం మనం ఆంగ్ల భాష అయినా నేర్పడం సులభం అవుతుంది అని అనుకున్నారు అందుచేతే ఆ రోజుల్లోనే స్కూల్ ఫైనల్ వరకు కూడా వారి వారి మాతృభాషల్లోనే బోధన జరగాలి అని అన్నారు ఇక ఆంగ్ల భాషను ఎప్పుడండి కేవలం ఆరో క్లాసులో మాత్రమే ఆరో తరగతికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏబిసిడీలు అనేటువంటి నేర్పేవారు ఆ తదనంతరం కళాశాల స్థాయిలో మాత్రమే మీడియాను మారటం అనేది జరిగేది ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రశ్న ఏమిటి అంటే తెలుగులోనే చదువుకుంటే గనక వారు ఆంగ్లంలో అసలు ఏ విధంగా ప్రవేశం కలుగుతుంది వాళ్ళు ఇతర దేశాలకు ఎలా వెళ్ళగలరు ఎలా ఉద్యోగాలు రాగలవు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేక ఉదయిస్తాయి కానీ వాస్తవానికి ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు కానివ్వండి ఇవాళ మనకున్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ గారు కానివ్వండి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు కానివ్వండి ఇలాంటి వారందరూ ఇంకా ఎంతో మహామహులు వీళ్ళందరూ కూడా వారి వారి మాతృభాషల్లోనే చదువుకొని ఆంగ్లాన్ని నేర్చుకొని ఇంత గొప్పవారు అయ్యారనేటటువంటిది అది చారిత్రక సత్యం మొదటి నుంచి ఆంగ్ల భాష కనుక నేర్చుకోబోతే ఆ వీళ్ళు దేనికి పనికిరాలనుకోవడం అనేటటువంటిది కేవలం మన ఆలోచన సరణలో వచ్చినటువంటి మార్పు తప్ప అంతకన్నా ఏమీ కాదు అది నిజం కాదు కూడా ఇందాక నా ముందు మాట్లాడినటువంటి వారు శ్రావణ్ గారు అనుకుంటాను వారు అనేక దేశాలలో వారు వారి మాతృభాషలో నేర్చుకుని సం శాస్త్రీయంగా ఎంత అభివృద్ధి చెందారనేది చెప్పారు అది వాస్తవం 
ఏ భాషలో అయినా అంటే మాతృభాషలో అధ్యయనం అనేటటువంటి చాలా సులభతరం అవుతుంది కాబట్టి అది చేయడం అనేది చాలా మంచిది అనేది అందరి యొక్క ఉద్దేశం సరే దాన్ని అట్లా పక్కన పెడితే ఈ మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని గురించి కూడా చాలా విషయాలు మనకి సంపత్ కుమార్ గారు ఇంతకు ముందు చెప్పారు కానీ నాకు కూడా ఒకటి రెండు విషయాలు మాత్రం వాటిని ముచ్చటించాలనే కోరిక వాస్తవాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకి పాకిస్తాన్ కూడా వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో పాకిస్తాను ఉర్దూని జాతీయ భాషగా ప్రకటించింది ప్రకటించినప్పుడు వాస్తవానికి తూర్పు పాకిస్తాను పశ్చిమ పాకిస్తాన్ తూర్పు పాకిస్తాన్ లో ఎక్కువ బెంగాలీలు అంతా బంగ్లా బంగ్లా భాషనే మాట్లాడతారు వాళ్ళు వారు ఏమన్నారంటే దీన్ని వ్యతిరేకించారు అయ్యా మీరు ఉర్దూ భాషని ఉంచుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు జాతీయ భాషగా కానీ మా బెంగాలీ భాషను కూడా మా బంగ్లా భాషను కూడా రెండో భాషగా అయినా కనీసం గుర్తించండి అని అడిగారు దానికి వాళ్ళు నసేమిరా అన్నారు వీరు కాదు అన్నారు అలాంటప్పుడు ధీరేంద్రనాథ్ దత్త అనేటువంటి ఒక ఆయన ఆ ఇరవై మూడు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వాళ్ళని అర్థించడం జరిగింది మమ్మల్ని ఇట్టి పరిస్థితిలోనూ మా బంగ్లా భాషను కూడా కనీసం రెండో భాష గుర్తించండి అని వారు కానప్పుడు ఇక వీరు వీధులకు ఎక్కారు జనం ఆ వీధులకు ఎక్కినప్పుడు ప్రధానంగా ఆ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పోలీస్ ఫైరింగ్ జరిగింది ఆ రోజున ఐదుగురు చనిపోవడమే కాకుండా కొన్ని వందల మంది గాయాలు పాలయ్యారు ఇది చారిత్రక సత్యం అప్పుడు అది అంతటితో ఆగిపోలేదు కానీ తదనంతరం కూడా అది ఎలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది ప్రధానంగా ఆ కెనడాలో ఉన్నటువంటి వ్యాంకోవర్ లో ఉన్నటువంటి బెంగాలీలు ఆ తొమ్మిది జాన్యువరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో రఫీకుల్ ఇస్లాం అనేటువంటి ఆయన అబ్దుల్ సలాం అనేటటువంటి ఆయన కోఫీ అన్నన్ గారికి ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది దాన్నే గుర్తించే తదనంతర కాలంలో వాళ్ళు ఈ భాషలకి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భాషా సాహిత్యాలు కూడా మీరు గుర్తింపు ఇవ్వకపోతే చాలా నష్టం జరుగుతుంది అనేటటువంటిది వారి యొక్క విన్నపం దాన్ని తీసుకొని వారు అంతర్జాతీయ భాషా దినోత్సవంగా ప్రధానంగా ఎందుకని చెప్పేసి ఈ డేట్ నే తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఆ ఈ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగినటువంటి మారణ హోమాన్ని ఆ డేట్ నే తీసుకొని దాన్నే మనకి మాతృభాషా దినోత్సవంగా గుర్తించడం జరిగింది ఇది రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి కూడా మనం నిత్యం అందరూ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల వరకు కూడా జరుపుకోండి అనేటటువంటిది కూడా జరిగింది ఇది ఈ మాతృభాషా దినోత్సవంలో ప్రధానంగా వారి యొక్క పాత్ర అందుకే అందులోనూ మనకి ఈ బంగ్లాదేశ్ వారి యొక్క పాత్రే ప్రధానమైనటువంటిది వారి కృషి ఫలితంగానే ఈ రోజు మనం మాతృభాషా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇక ఆ ప్రధానంగా ఇతర దేశాల్లోనూ అందున అమెరికాలోనూ ఎలాంటి ఆ భాష విషయంగా ప్రత్యేకించి తెలుగు భాష విషయంగా ఎలాంటి అభివృద్ధి అక్కడ జరుగుతుంది అలాంటి విషయాలు కూడా ఒకటి రెండు ముచ్చరించమన్నారు అది నేనేం ప్రత్యేకంగా దానిలో వర్క్ చేయలేదు కానీ కాస్త ప్రతి సంవత్సరం నేను అక్కడ మా పిల్లలు ఉండటం చేత అక్కడ ఉండటం జరుగుతుంది సహజంగానే మనం ఈ టీచింగ్ లైన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ ఎలా ఉంది ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అక్కడ వాస్తవానికి మన తెలుగు వారు ఒకప్పుడు సంగతి ఏమో కానీ ఇప్పుడు చాలా కుటుంబాలు వందల వేల కుటుంబాలు ఈ రోజున అమెరికాలో ఉన్నాయి వారు దూరంగా ఉండటం కారణం కావచ్చు వారు వారి యొక్క భాషని వారి యొక్క సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవాలి అనడంలో నిజం చెప్పాలంటే మన ఆంధ్రదేశం కంటే కూడా లేదా మన తెలంగాణ కంటే కూడా వాళ్ళు చాలా ముందు ఉన్నారు అని మాత్రం నేను చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాను అక్కడ ప్రధానంగా నెల నెల వెన్నెల అనేటటువంటి ఒక దాన్ని పెట్టి ప్రతి నెల కూడా నిష్ణాతులైనటువంటి వారి చేత ఉపన్యాసాలు ఇప్పిస్తూ ఉంటారు ఆయన ప్రధానంగా దానిలో డాక్టర్ తోటకూర ప్రసాద్ గారు వీరు ముఖ్యులు ఇంకా ఆ వంగూరి ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసేసి చిట్టన్ రాజు గారు వంగూరి చిట్టన్ రాజు గారు వారు కూడా తెలుగు భాష కోసం ఎంతో ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇది కాకుండా మనకి ఇంకా ఆ ఈయన ఆనంద్ అనేటటువంటి ఆయన సిలికాన్ ఆంధ్ర అని చెప్పేసి తెలుగు బడి అని ఒక దాన్ని పెట్టేసేసి గుడియడంగా అన్ని చోట్ల కూడా ప్రపంచానికి అందరికీ కూడా తెలుగు భాషను అందించాలనేటటువంటి ఒక గొప్ప ప్రేరణతో ఆయన కూడా చేస్తున్నారు అనేక మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు తెలుగు కుటుంబాలు వారు వారి దగ్గర ఇవి తెలుగు నేర్చుకోవడానికి పిల్లలను బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే కె గీతా మాధవ్ అనేటటువంటి ఆవిడ కూడా చాలా చక్కగా ఆ టోరీ టాక్ షో అని చెప్పేసేసి గీతా మాధవి అంటూ అనేకమైనటువంటివి 
వీళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ల ద్వారా వాటి ద్వారా కూడా తెలుగు భాషని ఏర్పడే ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా వాటిని బాగా ప్రోత్సహించి తెలుగుని వాళ్ళ పిల్లలు అందరికీ కూడా వారి తెలుగుని నేర్పడం రాయడం చదవడం అనేటువంటి మాట్లాడడం అనేది అలాగ అందరూ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు వాళ్ళకి భాష వస్తుంది ఇక రాయడం చదవడం అనేటటువంటిది కూడా వస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటిది ఈ ప్రధానంగా వంగూరు చిట్టిన రాజు గారు కానివ్వండి ఈ తోటకూర ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి గీతా మాధవ్ కానివ్వండి లేదా ఆనంద్ గారు కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళ యొక్క కృషితో అక్కడ మూడు పూలు ఆరు కాయలలాగా తెలుగు భాషకి వాళ్ళు ఇతోధికమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నారు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఆస్ట్రేలియా దేశం కెనడా దేశం ఆస్ట్రేలియాలో అయితే ఒక ప్రత్యేక పత్రికే వస్తుంది ఇలాగే అమెరికాలో కూడా కొంతమంది వెబ్ పత్రికలు చాలా తీసుకొస్తూ ఉన్నారు మొత్తం మీద మనకంటే కూడా తెలుగుని తెలుగు సంస్కృతిని అమెరికా వారు ఇతర దేశాల వారే బాగా పరిరక్షిస్తున్నారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సంపత్ కుమార్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెబుతూ వారికి నమస్కరిస్తున్నాను నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ చాలా సంతోషం మీరు తెలుగు భాష యొక్క ఆవశ్యకత దాని చరిత్ర ఇది మాతృభాష అంతర్జాతీయ మాతృభాషగా ఏర్పడడానికి ఉన్నటువంటి చరిత్ర తర్వాత అమెరికా ఇతర దేశాల్లో తెలుగు మాతృభాష వాళ్ళ అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి విషయాల గురించి చాలా కూలంకృషంగా వివరించారు చాలా సంతోషం సార్ అలాగే మన దేశంలో కూడా వాళ్ళని చూసి అయినా సరే మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా తెలుగు భాషని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ కార్యక్రమంలో సార్ సార్ ఇంకెవరన్నా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వెలమన్ సిమ్మన్న గారు సార్ సిమ్మన్న గారు సార్ సార్ ఉన్నారు సార్ 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 మాట్లాడండి సార్ అందరికీ నమస్కారం ప్రొఫెసర్ సంపద్ కుమార్ గారికి ఈ ఈ వేదిక నుండి ఆ సంస్థకి మాతృభాష శుభాకాంక్షలు ఎప్పటికీ ప్రపంచం మొత్తం మీద మాతృభాష పండగ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ఇది ఇరవై రెండవ సంవత్సరం రెండు వేల ప్రారంభమైంది ఇది ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు బట్టి అవుతుంది ఆ ఐక్యరాజ్య సమితి మనం ఈ సందర్భంగా ఐక్యరాజ్య సమితి వారికి ఈ సంవత్సరము మాతృభాష సందర్భంగా ఒక మంచి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం అది ఏమిటంటే ఇరవై ఇరవై రెండు ఇరవై ముప్పై రెండు మూల భాషల మూల వాసుల భాషల శతాబ్దిగా జరుపుకోవాలని ఒక పది సంవత్సరాల యొక్క దిశ నిర్దేశాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ భాష మాతృభాష దినోత్సవాన్ని చక్కగా పది సంవత్సరాలు చూసి ఆ భాషలను అభివృద్ధి చేసి ఆ యొక్క భాషల యొక్క చరిత్ర సంస్కృతి సంప్రదాయాలని ప్రపంచ మేధావులందరూ దాన్ని రక్షించాలని ఒక పిలిపి ఇచ్చింది ఆ పిలిపే పది సంవత్సరాలుగా అది చెప్పడం జరిగింది ఇది రెండు ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మనం పండగ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఆ ముఖ్య అతిథి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు అందులో మన సుప్రీంకోర్టు ప్రధా మన సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి యొక్క విషయాన్ని చెప్పారు నేను తెలుగులోనే నేర్చుకున్నాను ఈ స్థితికి వచ్చాను మీరు కూడా తెలుగు నేర్చుకొని అని అని చెప్పారు ఇప్పుడు జస్టిస్ ఎస్వి రమణ గారు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఏమన్నారు సుబ్బారావు గారు ఆ చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి అనేది మీకు చెప్తాను చూడండి సార్ ఏం చెప్పారు ఈ వేళ రేపు ఆంగ్ల భాషలోనే చదువుకుంటే చాలా గొప్ప వాళ్ళం అవుతామని ఒక అపవాదు ఆ నమ్మకముతో పిల్లలను ఆంగ్ల భాష వైపు మళ్ళిస్తున్నాం నేను డిగ్రీ వరకు తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకున్నాను ఇంగ్లీషును ఎనిమిదవ క్లాసులో నేర్చుకున్నాను అప్పటి వరకు ఏబిసిడీలు కూడా తెలియవు ఇంగ్లీషు చదువుకోవడం వల్ల నాకు ఈ గుర్తింపు ఉద్యోగము రాలేదు తెలుగులో చదువుకునేటప్పుడు కూడా కష్టపడేవాడిని భాష అభివృద్ధికి 
దానికి సంబంధము లేదు ఇంగ్లీషు చదువుకుంటేనే అభివృద్ధి చెందుతారన్న నమ్మకం నుంచి మీరు దూరముగా ఉండాలని ప్రత్యేకించి తల్లిదండ్రులను కోరుతున్నాను పిల్లలకు తెలుగు భాష నేర్పడము ద్వారా వారిలో మానసిక వికాసాన్ని పెంపొందించవచ్చు మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్పవారయ్యారది అదే రకంగా మాతృభాషలో విద్య నేర్చాలైనటువంటి ప్రాథమిక హక్కు కూడా మన రాజ్యాంగం కల్పించింది ఈ విషయం కూడా గిడుగు రామ్మూర్తి గారు చెప్పారు భారతదేశంలో తమకు తెలిసిన భాషలో జ్ఞానము సంపాదించుకోవాలన్న ప్రాథమిక హక్కు ఒకటి ఉన్నదనే విషయం కూడా ప్రాంతీయ భాష వాళ్ళకి తెలియదు ఇది మన పరిస్థితి అంతేకాకుండా మాతృభాషను నేర్చుకోవాలంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పిల్లల డాక్టర్లు అందరూ చెప్తున్నారు ఐదు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ మాతృభాష నేర్చుకోండి వాళ్ళ దగ్గర మీ ఇతర భాషలని మాట్లాడవద్దని కూడా చెప్తారు మానసిక డాక్టర్లు కూడా చెప్తున్నారు భాషా మేధావులు కూడా చెప్తున్నారు మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే తెలుగు భాషలో మాతృభాష రెండో భాషగా ఉంది మొట్టమొదటి భాషగా పరభాష ఉంది మా రెండో మాతృభాషగా ఉన్నటువంటి సంస్కృతం తమిళం కన్నడంగా ఉంది ఇది డెబ్బై సంవత్సరాల నుండి ఈ తంతు జరుగుతుంది ఇది ఈ సందేశం అనేది మారాలి మన దురదృష్టం ఏంటంటే భాషను కూడా రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి ఆ రాజకీయ నాయకుల వల్ల ఈ సమస్యలన్నీ వస్తున్నాయి భారత అసల విషయం ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగం భారత ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ భాషా విధానం అంటూ భారతదేశంలో కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కానీ లేదు ఈ భాషా విధానం ఎప్పుడు లేదు అనుకోకుండా భాషకు చాలా నష్టాలు జరుగుతున్నాయి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా ఈ జీవోలు జీవోలు వలన ఏమీ జరగదు అనే విషయం డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు మన అందరికీ తెలుస్తుంది కాబట్టి నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము జీవోలు ఇవ్వడం కాదు జీవోలు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది తప్పనిసరిగా పెట్టాలి చివరిగా నేను చెప్పేది ఏమిటంటే రాజకీయ నాయకులు పదవి కోసం ఎలా పాదయాత్రలు చేస్తారో అదే రకంగా భాషా అభిమానులు కూడా పాదయాత్రలు చేసి భాషను రక్షించుకోవలసిన అవసరము ఉన్నది మన భాషాభిమానులు అందరూ మాతృభాషను రక్షించుకోవాలి గాంధీ మహాత్ముడు గారు చెప్పారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు గారు చెప్పారు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు నెల్సన్ మండే గారు చెప్పారు ఇలాగ తొంభై తొంభై దగ్గర దగ్గర నూరు ప్రముఖమైనటువంటి ప్రపంచ మేధావులంతా చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా నోబుల్ బహుమతులు చూసుకుంటే ఎవరికి వచ్చావంటే వాళ్ళందరూ ఐదో తరగతి వరకు వాళ్ళ మాతృభాషను నేర్చుకుని వాళ్ళకే వచ్చింది ఇంత జ్ఞానాన్ని పెంచినటువంటి మేధావులు చెప్తున్నారు భాషా జ్ఞానం చెప్తున్నారు డాక్టర్లు చెప్తున్నారు మా రకరకాలైనటువంటి భాషా నిపుణులు చెప్తున్నారు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐదో తరగతి వరకు మీ మాతృభాష నేర్చుకోండి అక్కడ నుండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన భాషలు నేర్చుకోండి మనం అందరము పాదయాత్రలు చేసి భాషను రక్షించుకోవాలని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని ఆ సోదరులు సంపత్ కుమార్ గారికి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ మాతృభాష శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి నమస్కారం ధన్యవాదాలు సార్ సిమ్మన్న గారు ధన్యవాదాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు చాలా సంతోషం సార్ ధన్యవాదాలు సార్ తర్వాత సార్ బులుసు సీతారాం గారు సార్ బులుసు సీతారామూర్తి గారు సార్ మీరు నాలుగు మనిషి చెప్పండి సార్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన తెలుగు వారిలో ఐక్యత సోబర సోదర భావం భాషాభిమానం చాలా తక్కువ అయిపోయిందండి నేను మద్రాసులోనే ఉన్నా చదువుకున్నాను తెలుగే చదువుకున్నాను కొన్ని కొన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠాలు చెప్పారు అనుకోండి అయినా కూడా నేను తెలుగే చదువుకున్నాను మహామహులతో కలిసి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా 
राधाकृष्ण शर्म ग फैकल्टी मूड नाला अभिमानी चला गौरव मन वाले भाष मीद श्रद्ध ले विचार विषय दभुत्ष की विरोध असंतप्ति अला सर मन भाष ने उद्धर चाली चल भाष ने उद्धर चाली अभिप्रा नमस्कार धन्यवाद सर चाल सतोष सर महा महानुभा दुग भाष ने चाल सतोष सर 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 इन मन अंतर्जातीय मतृभाषा दिनोत्सव सदर्भंग जरूरी कार्यक्रम में पागो मेक पेर पेरना धन्यवाद मन अंदर हलो मन अंदर भाष रक्षा की मन शायशक्त पोरा तरण आसन प्रति मतृभाष इंटे उद्यम प्रारंभ कावाली प्रति इंटे चिंल की तेल भाष ने दी पाठशाल तरवा कार्यलया तरवा अधिकारिक विषया अंटी मनस्तत्वा मन कल दादी द्वारा मन मुझे पोलना अवसर उ अला चेस्ट का मन तेल भाष रक्षा प्रपंच नाग वेल भाषल इट हिंदू पेपर लेशट कल में सुमार वे आर वाषल नशिचाई अला भाष नशिचनी मन अलेम एंकंटे निर्लख्य देना काबटे मन मन भाष रक्षी अन मन चैतन्यवत उ दाने कोसम एपड़ू कृषि उ दिन रक्षण कोसम पड़ता उ अदे अंतर्जातीय मतृभाषा दिनोत्सव सदर्भंग मन ना विषय अला चेस्ट का मन मतृभाष नि विषयानी मन गुर्तनी मन मुझे सागा अवसर इलांट कार्यक्रम पागोनी मतृभाष अभिमा चाटनंदर नैन धन्यवाद नमस्कार अंदर वंदन अला महानुभावर वीक्षिस्ट महानुभावर को वंदन बुल सीतारा मूर्ति गुजरा व्याकरण गुर गय मतृभाषा परक्षण के पापन महापुरुषुपे मन मित्र मतृभाष ने कुटना वलमल सिम गार देंगे मूल दूर विद्य द्वारा एम ए चलो आये दी रे मूड सारे इकड़ो महानुभा अलग भाषा 
రోణంకి అప్పల స్వామి గారి గురించి మీరందరూ వినుంటారు మీకు అందరికీ తెలుసు కూడా ఆంధ్ర దీంట్లో విజయనగరం కళాశాలలో పనిచేసిన వారు ఆయన పద్నాలుగు భాషల్లో నిష్ణాతులు ఆయన చెప్పేవారు నేను కలిసే అతన్ని కలిసి తెక్కల్లో పనిచేసినప్పుడు నాకు ఆయనతో సంభాషించవలసిన ఆయనతో ముచ్చటించవలసిన సమయం అప్పుడు ఉండి ఆ సమయంలోని ఆయన నన్ను నడిపిస్తూ పూత మెరంగులను పసరు భూప బెడంగులు చూపునట్టి వా కైతలు అనేది చదివారండి చదివి ఆశ్చర్యపోయి మేషారు మీరు తెలుగు మేషారు కదా మీకు తెలుసా అన్నారు తెలుసునండి అది పూర్తిగా వచ్చా అంటే పూర్తిగా రాదండి ఏవో రెండు మొక్కలు అంటే మేషారు మీరు తెలుగు మేషారు అయి ఉన్నారు నేను వెళ్ళిన ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిన కొత్తలోని మీరు తెలుగు మేషారు అయి ఉన్నారు తెలుగుని బాగా పరిరక్షించండి పిల్లలకి తెలుగే నేర్పండి అంతేగాని ఆంగ్ల భాషలో నేను దొంపల బడిలో చదువుకున్నాను వెలమల సింహన్న గారు తర్వాత పర్వతాల వారు పలికారు దొంపల బడి ఆ దొంపల బడిలో నేను చదువుకున్నాను నేను నాకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా ఆంగ్లము తెలియదు తరువాత నేను మిగతా భాషల్ని నేను అభ్యాసం ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను కానీ మిగ తెలుగు భాష నువ్వు నేర్చుకుంటే మిగతా భాషలన్నీ నీకు కరతలామలకం అవుతుంది అని ఆయన వక్కానిచ్చారండి నిజంగా ఆ మహానుభావుణ్ణి ఈ భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా నాకు పరోక్ష గురువులు అని చెప్పచ్చు అలాగే మన వెలమల సింహన్న గారు కూడా ధన్యవాదాలు సార్ అయ్యా ఇంకా ఇప్పుడు మాతృభాష గురించి అన్నారు కాబట్టి ఏమీ అనుకోకండి అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఒక రెండు పద్యాలు ఇప్పుడే కూర్చొని రాశాను మాతృభాషలో చదివిన మనసు నిండు మాతృమూర్తిన గొలిచిన మమత పండు ధాతృత మాతృభాషలో చదివిన మనసు నిండు మాతృమూర్తిని గొలిచిన మమత పండు ధాతృతత్వము నిన్న ధర్మముగుచు మాతృలగు వారి మైత్రిని పాదుకొల్పి మాతృభాషలో చదివిన మనసు నిండు అలాగే మంచి దగును మాతృభాషలో చదివిన మంచి దగును అని రాశాను అలాగే మానవతను మరిచే నేడు మానవుండు మాతృభాష న్యస్తాక్షరే మాతృభాష మానవతను మరిచే నేడు మానవుండు తృడము కన్నను హీనుడై తూలుచుండి ఆది కాగితము దీనివల్ల మానవత మాతృభాష న్యస్తాక్షరే మానవతను మరిచ నేడు మానవుండు తృణము కన్నను హీనుడై తూలుచుండి భావి కాలపు తెలుగును భంగపరచి శపరమౌచును వాడదే శాంక పదిక శపరము అంటే గబ్బిలము శాంక పదిక అంటే ముళ్ళబాటపై నడుచువాడు అంటే అని అర్థం నీ బట్టి అంటే పరభాషలు నేర్చుకోవచ్చు రోణం కప్పల సంఘ గారు కూడా మీరు నేర్చుకోండి అయ్యా నాకు సంస్కృతము ఏమీ రాదు అన్నారు కానీ ఆయన సంస్కృతంలో నిష్ణాతులు శ్లోకాలు కూడా చెప్పారండి నేను ఆయన అదృష్టం ఆయన సభా వేదికల పైన పాల్గొని ఆయన పక్కనే పాల్గొని నాయన నువ్వు తెలుగు నేర్చుకో తెలుగు బాగా అభివృద్ధి చెయ్యి అభివృద్ధి చెయ్యి అనడం వల్ల ఇప్పటికీ నేను తెలుగులోనే సర్వసాధారణంగా ఎప్పుడో పదాలు ఉపయోగిస్తుంటాను కానీ అన్య పదాలు ఆంగ్ల భాషా పదములు కానీ సర్వసాధారణంగా తెలుగునే ఉపయోగిస్తున్నాను ఇంట్లో కూడా అంటుంటే మా పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా వేలా కూడా చేసినా కూడా నేను తెలుగునే ఆదరిస్తున్నాను ఇలాగ మన అందరము తెలుగును అభివృద్ధి చేయాలని మన సంపత్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదములు ఆయనకి ఆయన నాకు ప్రత్యేకముగా అదే దీన్ని పంపించారు కాబట్టి ఆయనకి ధన్యవాదములు మళ్ళీ బుండు శుభ ఎందరో మహానుభావులు మళ్ళీ అందరికీ వందనములు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన బులు సీతారామూర్తి గారు నన్ను పరిచయం చేసిన తర్వాత సంపత్ కుమార్ గారికి మిగతా పెద్దలందరికీ నమస్కారములు నాకన్నా చిన్న వాళ్ళకి ఆశీసులు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు భుజంగరెడ్డి గారు అయ్యా భుజంగరెడ్డి గారు 
సార్ నమస్కారం అందరికి నమస్కారం పెద్ద వాళ్ళకి నమస్తే నమస్తే మాట్లాడండి సార్ ఏం లేదు నేను లేట్ గా వచ్చాను అంటే వేరే ఏదో పనులలో ఉండి నేను తెలుగు భాష సేవలోనే ఉన్నాను ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ కి తెలుగు టెర్మినాలజీ తయారు చేసే వర్క్ షాప్ లో ఉన్నాను ఐదు రోజులు అందువల్ల నేను టైం పాల్గొనలేకపోయాను నేను లేట్ గా విన్నాను అయినా సరే నా వంతు నేను కొన్ని తెలుగు భాషకు చేస్తున్నటువంటి సేవని రెండు మూడు అంశాలు చెప్పి చెప్తాను ఒకటి నేను తెలుగు సందేహాలు అనే ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో వేరే ఇతరులు అడిగిన ప్రశ్నలకి జవాబులు రాశాను చాలా రాశాను నేను నాకు తెలిసిన విషయాలని ఆ రూపంగా తెలుగు భాషకి సేవ చేస్తున్నానని అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా వ్యాకరణ చర్చ వేదిక వ్యాకరణ విమర్శ అనే రెండు వాట్సాప్ గ్రూపులలో కూడా నేను వ్యాకరణ చర్చల్లో ఎప్పుడూ పాల్గొంటూ ఉంటాను ప్రతి క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవుతాను అందులో ఆ విద్యార్థులు అడిగిన ప్రశ్నలకి ఎవరైనా జూనియర్స్ అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ నాకు తెలిసిన సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటాను ఈ రకంగా నాకు చేతనైనటువంటి ఆ తెలుగు భాష సేవను చేస్తున్నాను అందరూ కూడా ఏదో రకంగా మన మాటలు చెప్పడం కాదు ఏదో రకంగా తెలుగు భాషకు సేవ చేస్తూ ఉంటే అందరం చేస్తూ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతుంది నా ఉద్దేశము సో నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు సంపత్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు మిగతా పెద్దలందరికి కూడా నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు చాలా సంతోషం భుజంగర్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ చేతన అయిన విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళకి తోచిన విధంగా మనం మన మాతృభాషకి సేవ చేయాలి ఆచరణలో చూపిస్తేనే అది నిలబడుతుంది అలా భుజంగర్ రెడ్డి గారు ఇలా వ్యాకరణం కానీ భాష కానీ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఆయన నిజమైనటువంటి ఆచరణాత్మకమైనటువంటి కృషి చేస్తున్నారు ఆయనకి ధన్యవాదాలు సార్ అలాగే ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను మళ్ళీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మళ్ళీ మరో కార్యక్రమంలో కలుద్దాం అందరికీ నమస్కారం ధన్యవాదాలు